ശമശിഹായിക്കസ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ഈശോയിലേറ്റം സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരെ പ്രിയപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ് പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ശക്തിയെക്കുറിച്ചും അനുദിന ജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന നമുക്ക് നൽകുന്ന ആത്മീയ ഉണർവിനെക്കുറിച്ചും അല്പമൊന്ന് ചിന്തിച്ച് ഈ പ്രഭാതത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹീതമായ വിചിന്തന വീഥിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുക ആർസല വികാരിയായിട്ട് നിയമിതനായ വിശുദ്ധ ജോൺ മരിയ വിയാനി വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഈ വിശുദ്ധൻ്റെ ജീവിതത്തോട് പലരും പറഞ്ഞു അധികം കാലം ഇവിടെ നിൽക്കാം എന്ന സ്വപ്നം കാണേണ്ടതില്ല പെട്ടിയൊന്നും അരിക്കണമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ വന്നവരാരും അധിക നാളിവിടെ നിന്ന ചരിത്രമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ ഗതി തന്നെയാണ് അങ്ങേക്കും വരാൻ സാധ്യത ഒരു മറുപടിയും പറയാതെ അനുഗ്രഹീതനായ വിശുദ്ധ ജോൺ മരിയ വിയാനി തന്നെ ദൈവജനത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ച ആ ദേവാലയവും അതിൻ്റെ പരിസരവുമെല്ലാം അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടിയിട്ട് ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നത്രയും സമയം ദിവികാരുണ്യ സന്നദ്ധിയിൽ പരിശുദ്ധ കുർബാന എഴുന്നള്ളിച്ചു വെച്ച് ആ ദേവാലയത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹീത കൂടാരത്തിൻ്റെ അഭിഷേകത്തിലായിരുന്നു ഒരു ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വൈകുന്നേരം ഈ കു ഈ ദേവാലയത്തിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന എഴുന്നള്ളിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പം അദ്ദേഹം പോലും അറിയാതെ ഒരു സങ്കടം ഉള്ളിൽ തോന്നി ആ സങ്കടത്തിൻ്റെ പ്രതിധ്വനി എന്നോണം ഈ വിശുദ്ധ ജീവിതം ദേവാലയത്തിൻ്റെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഇടവകപ്പള്ളിയുടെ കൂട്ടമണി എങ്ങടിച്ചു കൂട്ടമണി എങ്ങടിച്ചു യൂറോപ്പിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം നമുക്ക് പരിചിതമാണ് യൂറോപ്പിൽ വീക്കെൻഡുകളിലൊക്കെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പബ്ബിലും ക്ലബിലും പാർക്കിലും ഇങ്ങനെ ആഘോഷങ്ങളിലുമൊക്കെ അടുത്ത് മറുക്കുന്ന സയാഹ്നമാണ് പതിവ് പോലെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട ദേശത്തുള്ളവരും അങ്ങനെയുള്ള ഇടങ്ങളിലായിരുന്നു പതിവ് തെറ്റിയിട്ട് ഇടവകപ്പള്ളിയുടെ കൂട്ടമണി അടിക്കണ കേട്ടപ്പം അവർ ഓടി വന്നു എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ദേവാലയത്തിൻ്റെ മുറ്റത്ത് കാരണമെന്ത് എന്ന് തേടിയിട്ട് ഓടിക്കൂടി വന്നപ്പം ഈ അനുഗ്രഹീതനായ ജോൺ മരിയ വിയാനി പുണ്യവാൻ ആ ദേവാലയ മുറ്റത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഈ വന്നുകൂടി ആളുകൾക്ക് മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തി സാഷ്ടാംഗം പ്രണവിച്ച് മാപ്പ് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം നാളെ ഞായറാഴ്ചയാണല്ലോ എൻ്റെ ഇടവക ദേവാലയത്തിൽ നാളെ ഞാൻ വിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിക്കുമ്പം എൻ്റെ ഇടവക ദേവാലയത്തിൽ എത്ര പേര് പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ആരാധനാവേളയിൽ ആലോചിച്ചപ്പം എനിക്ക് വലിയ സങ്കടമുണ്ടായി ചങ്കുപൊട്ടുന്ന വേദന എനിക്കുണ്ടായി ഈ വേദന എന്നെ നിർബന്ധിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ പോലും അറിയാതെ ആലയത്തിന് പുറത്ത് വന്ന് കൂട്ടമണി അടിച്ചത് നിങ്ങൾ എന്നോട് പ്രതിഷേധിക്കരുത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ആർസിൻ്റെ മാനസാന്തരത്തെക്കുറിച്ച് ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാർ പറയും ഒരു പുരോഹിതൻ്റെ ത്യാഗസ്വരഫലമായ ദിവികാരുണ്യ സന്നിധാനത്തിലെ വ്യാപനമാണ് ആർസ് എന്ന ദേശത്തെ ഒരു പുണ്യഭൂമിയാക്കി മാറ്റിയത് ഇന്നും അതൊരു കുഗ്രാമമാണ് അവിടെ വളർച്ചയുടെ പ്രൗഢയുടെ ആഡംബരത്തിൻ്റെ ആഘോഷത്തിൻ്റെ ആടയാഭരണത്തിൻ്റെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും അവിടെ ഒരു ആത്മീയതയുടെ ഉണർത്തുണ്ട് ഒന്നര മാസം മുമ്പ് അവിടെ പോകാനുള്ള ദൈവാനുഗ്രഹം കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് ഇത്ര ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന മഹാത്ഭുതമാണ് ആർസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദേശത്തെ അത്ഭുതത്തിൻ്റെ ദേശമാക്കി മാറ്റിയത് ജോൺ മരിയവിയാന എന്ന ഒരു ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തെ പൗരോഹിത്യങ്ങളുടെ നെറുകയിലേക്കും വിശുദ്ധ ജീവിതങ്ങളുടെ ചൈതന്യത്തിലേക്കും ചേർത്തു പിടിച്ചതും അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മഹാത്ഭുതത്തെക്കുറിച്ച് ഇത് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന കൂതാശയാണ് എന്ന് ബലപ്പെടുത്തുന്ന അഭിഷേകമാണ് എന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിൽ കുറിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ അനുദിന ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പം നമുക്കൊക്കെ ഈ കുർബാനയോടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിലൊക്കെ വലിയ മാറ്റം വരും കോവിഡ് കാലത്ത് ഇടവകപ്പള്ളിയിൽ പരിശുദ്ധ കുർബാന ഇനി ഒരു അറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നത് വരെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചൊരു സന്തോഷം സമാധാനമായി ഇനി മനസ്സമാധാനമായിട്ട് നേരം വിളക്കുന്നവരെയും കിടന്നുറങ്ങാം എപ്പോഴെങ്കിലും ഓൺലൈനിൽ കണ്ടാ കണ്ടു കണ്ടില്ലേ കണ്ടില്ല അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും യുക്കയിൽ ധ്യാനത്തോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി അവിടെയായിരുന്നു 
മാർച്ച് മാസത്തിൻ്റെ ഇരുപതാം തീയതി ദേവാലയങ്ങൾ അടയ്ക്കാനായിട്ട് നിർദ്ദേശം കിട്ടി ഈ അവസാനത്തെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ വികാരി അച്ഛനും ഞാനും കൂടെ ബലിയർപ്പണം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടിങ്ങനെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് കോവിഡിൻ്റെ ആ ഡെത്ത് മീറ്ററിൻ്റെ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പം രണ്ട് സഹോദരിമാർ ദേവാലയത്തിൻ്റെ അകത്തിരുന്ന് ഇങ്ങനെ എങ്ങനടിച്ച് കരയണത് കാണാനായിട്ടിടയായി അച്ഛൻ വേഗം തന്നെ അകത്തേക്ക് ചെന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എന്താ പറ്റിയേ എന്താ നിങ്ങൾ കരയണേ വിങ്ങിപ്പൊട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് സഹോദരിമാർ നല്ല സമ്പത്തുള്ള നല്ല സൗകര്യമുള്ള സകല സാധ്യതകളുമുള്ള യൂറോപ്പിൻ്റെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ രണ്ടമ്മമാർ കൂടെ പറഞ്ഞൊരു വാചകം ഇന്നും എൻ്റെ കാഥകളിൽ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും ഈ രണ്ട് സഹോദരിമാർ പറയുക അച്ഛ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കാത്ത ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത് പത്തും ഇരുപതും കൊല്ലമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ആതുര ശുശ്രൂഷയിലായിരുന്നിട്ടും ഒരു രാത്രിയിൽ മടങ്ങുമ്പം ഒമ്പതും പത്തും പേരും മരിച്ചത് കണ്ടു മടങ്ങേണ്ട ഗതികേട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നു വരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ ദിനങ്ങളൊക്കെയും ഞങ്ങളുടെ കാളരാത്രികളാണ് ഈ ദിവസങ്ങളൊക്കെയും ഞങ്ങൾക്ക് ഭയാനകമായിട്ടുള്ള ഓർമ്മ നൽകുന്ന ദിവസങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടും ജോലി ചെയ്യാൻ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും കൈയും കാലും ഉറച്ചു നിൽക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാനാകുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആകത്തുണയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ദേവാലയത്തിലെ പരിശുദ്ധ കുർബാനയും കുർബാനയുടെ സ്വീകരണവുമാണ് അതും കൂടെ ഇല്ലാണ്ടായ ഞങ്ങൾ എന്നാ ചെയ്യു വച്ചാന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് കൂടപ്പറപ്പുകളെ നഷ്ടപ്പെടുമ്പം ചങ്കുപൊട്ടിക്കറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ട് വളരെ വ്യഥയോട് കൂടിയിട്ട് ഈ രണ്ടമ്മമാർ കരഞ്ഞതിൻ്റെ ഓർമ്മ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ദേവാലയത്തിൻ്റെ വാതിലടച്ച വികാരിയത്തിനും ഞാനും കൂടെ പള്ളിമുറിയിലോട്ട് നടന്നു നീങ്ങുമ്പം ഞങ്ങൾ കണ്ണിൽ കണ്ടൊരു കാഴ്ച ഇന്നും മനസ്സിൽ നിന്നും ആയണില്ല ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിട്ടുപേക്ഷിച്ചു പോകുമ്പം സങ്കടത്തിൻ്റെ നൊമ്പരത്തിൻ്റെ ഭാണ്ഡം കൊണ്ട് നടക്കാൻ കഴിയാതെ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി തിരിഞ്ഞു നോക്കി നടന്നു പോകുന്ന രണ്ടമ്മമാരെ കണ്ട ഓർമ്മ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെ മാർച്ചിലെ ഓർമ്മ ഇന്നും എൻ്റെ മനോമുഖരത്തിൽ മായാതെ മറിയാതെ മങ്ങാതുണ്ട് കുർബാനയെ അറിഞ്ഞവരിങ്ങനെയാ വലതുകരമുയർത്തി ഹലേലി എന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞേയും ജീവനോടെ പറഞ്ഞേയും സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞേ അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ കുർബാനയെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന കൂതാശയാണെന്നും ബലമേകുന്ന കൂതാശയാണെന്നും ഇത് അഭിഷേകമാണെന്നും അനുഗ്രഹമാണെന്നും അത്ഭുതമാണെന്നും അറിയണം അതുകൊണ്ടാണ് ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമൻ മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ അനുഗ്രഹം അനന്തമാണ് എണ്ണമറ്റ അനുഗ്രഹമുണ്ട് പരിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് എന്നിട്ട് മാർപ്പാപ്പ പറയാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാന ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ സ്നേഹം കുറയാനായിട്ടൊരു കാരണമായി മാറും പരിശുദ്ധ കുർബാന ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ പ്രത്യാശയുടെ കുറവിന് അത് കാരണമായിട്ട് തീരും ഉപയും അന്നീഭവിക്കാനായിട്ട് ഇടവരും വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയും സ്നേഹവും കുറഞ്ഞില്ലാതാകാനായിട്ട് തണുത്തുറഞ്ഞ ജീവിതങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ സാന്നിധ്യം ഇടയാകും എന്ന് ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമൻ മാർപ്പാപ്പയെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തും പിന്നീട് മാർപ്പാപ്പയെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വിശ്വാസയുടെ ജീവിതത്തിന് ഞായറാഴ്ച കുർബാനയ്ക്ക് മുടക്കം വരിക എന്നത് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഭയാനകവും ദുരന്തപൂർണവുമായ അനുഭവങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന ശക്തി പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന അഭിഷേകം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ചൈതന്യദായകമായി ആത്മീയ വിരുന്നിനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് സഭയും ആത്മീയ പിതാക്കന്മാരും പങ്കുവെച്ചേക്കുന്ന ചിന്തകളിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ശക്തി നമ്മൾ അറിയണം എന്നതിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒന്നാമത് മനസ്സിൽ കുറിക്കേണ്ടത് ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പയുടെ മനോഹരമായ ഒരു വാക്യമാണ് ദിവ്യകാരുണ്യമാണ് എൻ്റെ അനുദിന ജീവിതത്തിൻ്റെ രഹസ്യം സഭയിലും സമൂഹത്തിനുമുള്ള എൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ഊർജ സ്രോതസ് ദിവ്യകാരുണ്യമാണ് വിശുദ്ധനായ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമന്മാർപ്പാപ്പ പറയാണ് ദിവ്യകാരുണ്യമാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉത്ഭവവും ഒച്ചയും സ്രോതസ്സും ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാനയില്ലാതെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാവണം പതിരപ്പയ്യ പുണ്യവൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന മനോഹരമായ ഒരു വാക്യമുണ്ട് സൂര്യനുദിക്കാത്തൊരു ദിവസം എനിക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയും പരിശുദ്ധ കുർബാനയില്ലാത്തൊരു ദിവസം എനിക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും ആവില്ല സൂര്യൻ ഒരിച്ചില്ലെങ്കിലും അതെനിക്ക് പല വിചാരമല്ല എന്നാൽ പരിശുദ്ധ കുർബാനയ
ഈ കുർബാനയോട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് പതിരിയ പോയി പുണ്യവാൻ ജീവിച്ചത് കൊണ്ടാവണം ഇന്നും അടുകാത്ത ശരീരത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഏതാണ്ട് എൺപത് ശതമാനവും അടുകാത്ത ശരീരവുമായിട്ട് ഇന്നും ആ വിശുദ്ധ ജീവിതം ഇറ്റലിയിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അനുദിന ജീവിതത്തിന് വേണ്ട മുഴുവൻ ഊർജവും കിട്ടുന്ന ഇടത്തിൻ്റെ പേര് അത് പരിശുദ്ധ കുർബാന എന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ജോൺ പോൾ പാപ്പ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ട ഊർജം മുഴുവനും ഞാൻ ആർജിച്ചെടുക്കുന്നത് അത് പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നിന്നാണ് രണ്ടാമത് തോമസ് അക്യുനാസ പുണ്യവൻ പറയുന്ന ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ അതിങ്ങനെയാണ് ആത്മീയതയുടെ സമസ്ത സൗന്ദര്യവുമാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാന ആത്മീയതയുടെ സമസ്ത സൗന്ദര്യവുമാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാന ആത്മീയത എന്ന് നമ്മൾ പറയണ ഈ അഭ്യാസങ്ങളുടെ കൂട്ടമല്ല അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യം എന്താ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലുണ്ട് ആത്മീയതയുടെ ഏതു ചേരുവയെയും സുന്ദരമാക്കാനായിട്ടും അനുഗ്രഹീതമാക്കാനായിട്ടും അത്ഭുതമാക്കാനായിട്ടും ക്രമ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കാനായിട്ടും കഴിയുന്ന പരിശുദ്ധ കുർബാന എനിക്ക് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഒരു സഹോദരിയെ ഒരു കുടുംബത്തെ പരിചയമുണ്ട് രാജേഷ് രഞ്ജു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദമ്പതിയാണ് ദമ്പതികളാണ് പത്ത് നാൽപ്പത് വയസ്സൊക്കെ പ്രായമുള്ളൂ അവർക്ക് മൂന്ന് മക്കളുണ്ട് ആ മക്കളുടെ പേര് തന്നെ മാലാഖമാരുടെ പേരാണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഗബ്രിയൽ റഫായൽ സറാഫിൻ മൂന്ന് മാലാഖമാരുടെ പേരുകളാണ് ഈ ചീ ചെറുപ്പക്കാരെന്നെ വല്ലാണ്ട് വിസ്മയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എൻ്റെ അച്ഛ ഞായറാഴ്ച ദിവസം പരിശുദ്ധമായിട്ട് ആചരിക്കണമെന്ന് തന്നെ അക്ഷരം പ്രതി ജീവിക്കുന്ന ദമ്പതികൾ ഒരു ദിവസം ഞാൻ രഞ്ജുവിനെ ഞായറാഴ്ച ഒരു മൂന്ന് മണി സമയത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മൂന്ന് മണി സമയത്ത് വിളിച്ചു ഇങ്ങനെ വെറുതെ വിശേഷം ചോദിച്ചു എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു രഞ്ജു എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛ കട്ടൻകാപ്പി കുടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു പാൽ മേടിക്കാൻ പൈസ ഇല്ലാണ്ടാണോ നിങ്ങൾ ഈ ഈ ഓസ്ട്രേലിയക്കാർ കട്ടൻകാപ്പി കുടിക്കണേ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം രഞ്ജു എന്നോട് പറഞ്ഞു അറിയാണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് അച്ഛാ ഞങ്ങൾ ഞായറാഴ്ച ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകുകയില്ല പാൽ തീർന്നുപോയി രാവിലെ നോക്കിയപ്പോൾ പാലില്ല ഞായറാഴ്ച ഞങ്ങൾ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകില്ല ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ വണ്ടി കിടക്കുന്നിടത്തോളം ദൂരത്ത് പോയാൽ ഒന്നാം തരം ഒരു ഷോപ്പിംഗ് സെൻറ്ററുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ പാലും ആവശ്യമുള്ള മുഴുവൻ സാധനവും വാങ്ങാം യൂറോപ്പിൽ പാലിന് വളരെ വിലയും കുറവാണ് വേണേൽ പാലിൽ കുളിക്കാം ഈ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബം എന്നോട് പറയുക അച്ഛാ ഞങ്ങൾ തമ്പുരാൻ്റെ അടുത്ത് ഞായറാഴ്ച ദിവസം പരിശുദ്ധമായിട്ട് ആചരിക്കണമെന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന അത് ഭക്തിയുടെ അഭ്യാസമല്ല ഒരു ജീവിതമായതുകൊണ്ട് അവരെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനം ഞായറാഴ്ച ഒരു കാരണവശാലും ഷോപ്പിങ്ങിന് പോവില്ല എന്ന് എന്നെപ്പോലും ലജ്ജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നാണിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഈ യുവദമ്പതികൾ പറയാണ് ഞങ്ങൾ ആ തീരുമാനം ബോധ്യമായിട്ടെടുത്തതിൽ പിന്നെ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എണ്ണമറ്റ അനുഗ്രഹമാണ് രാജേഷാണ് ആ ഇടവകയിലെ കപ്പിയാർ ഇട്ടുമൂടാനായിട്ട് സമ്പത്തുണ്ടെന്ന് ഓർമ്മിക്കണം രാജേഷ് എന്നോട് ഒരിക്കൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അച്ഛ അച്ഛൻ രണ്ടു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ രാജേഷെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട രണ്ടു കാര്യം എനിക്ക് എൻ്റെ കപ്പിയാർ പണി പോകരുത് എനിക്ക് കുർബാനയ്ക്ക് കൂടാനുള്ള അവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെടരുത് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നല്ല ചെറുപ്പക്കാരനായ മനുഷ്യൻ പത്തും നാൽപ്പതും വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഊർജമുള്ള നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള സമ്പത്തുള്ളൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയാണ് അച്ഛൻ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം മൂന്നാമതൊരു വീട് മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നാട്ടിലെ ഒരു സ്ഥലം വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല എൻ്റെ പെങ്ങടെ കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് കൽ അമേരിക്കയിലോ ജർമ്മനിയിലോ പഠിക്കാൻ ഇടം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല എനിക്ക് പരിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് കൂടാനായിട്ടുള്ള അവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ തീർന്നില്ല എനിക്ക് കപ്പ്യാരുടെ പണി മരിക്കുന്നവരെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇങ്ങനെ പരിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിതത്തെ ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്ന ഒരു കുടുംബം എന്തൊരു കരുതലോട് കൂടിയിട്ടാണെന്നോ ഇവർ തമ്പുരാൻ്റെ മുമ്പിലൊക്കെ വ്യാപരിക്കണത് അതുകൊണ്ടാണ് തോമസ് അക്വൻ എസ് പുണ്യവാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മീയതയുടെ സമസ്ത സൗന്ദര്യവുമുള്ള ഇടത്തിൻ്റെ പേരാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാന വലതുകരം ഉയർത്തി അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞേയും ജീവനോടെ പറഞ്ഞേയും അഭിഷേകത്തോടെ പറഞ്ഞേയും വീണ്ടും ജോണരി പുത്തി മൂന്നാമന്മാർ പാപ്പ പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതം സക്രാലിൽ നിന്നും ഒഴുകി ഇറങ്ങുന്ന ദിവ്യപ്രഭയുടെ ഔദാര്യമാണ് വാർദ്ധക്യത്തിൽ മാർപ്പാപ്പയാകാനായിട്ടും വത്തിക്കാൻ കൗൺസിലിൽ നിന്ന് ആ തുടക്കം കുറയ്ക്കാനായിട്ടും ഈ റോമിലെ വത്തിക്ക
പകല് മുഴുവനും ഞാൻ ആത്മരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഓടുമ്പം രാത്രിയിൽ ഞാൻ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ എൻ്റെ ആത്മരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുകയായിരുന്നു അസീസിൽ ഫ്രാൻസീസ് പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സങ്കടങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും എന്നെ വല്ലാണ്ട് വലയ്ക്കുമ്പം ഞാൻ പോയി അഭയം തേടി ഇടത്തിൻ്റെ പേരാണ് ദിവ്യകാരുണ്യ സാന്നിധ്യം അവിടെ പോയിട്ടങ്ങ് ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പം അറിയാതെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആ സക്രമരി ഒരുപാട് കൃപകൾ എടുക്കുക അഭിഷേകം എടുക്കുകയാണ് ഒരിക്കൽ അസീസിയിലെ പുണ്യവാൻ നല്ല തണുപ്പുള്ള ഒരു പ്രഭാ ഒരു ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം ഇങ്ങനെ സക്രാരിക്കും ബലിപീഠത്തിന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മുട്ടുകുത്തി കൈ വിരിച്ചു പിടിച്ച് വളരെ മിനിമം വസ്ത്രം മാത്രം ധരിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ തണുപ്പകറ്റാൻ വേണ്ടി ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല വളരെ കുറഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ മാത്രം ധരിച്ച് സിമ്പിൾ വേഷത്തിൽ ഈ വിശുദ്ധ ജീവിതം സക്രാരിക്കും ബലിപീഠത്തിന് ഇവിടയിൽ മുട്ടുകുത്തി കൈ വിരിച്ചു പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ചങ്കു പറിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പം ശിഷ്യന്മാർ അങ്ങ് അകലെ മാറിയിട്ട് മൈനസ് ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ നല്ല തണുപ്പുള്ള സമയമാണ് ശിഷ്യന്മാർ അങ്ങ് മാറിയിരുന്നിട്ട് തീ കാഞ്ഞിട്ടും കമ്പിളി പൊറിച്ചിട്ടും ജാക്കറ്റും കോട്ടും എല്ലാം ഇട്ടിട്ടും തണുപ്പകറ്റാൻ പറ്റണില്ല നന്നായിട്ട് കിടുകില കിലുകില വിറക്കിയാണ് അവർ അവർ പുണ്യവാൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലയോ പിതാവേ ഞങ്ങൾ ഇത്രമാത്രം തണുപ്പകറ്റാനായിട്ട് സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ കവചം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് തണുപ്പകലുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ തണുപ്പിലേക്ക് മാറുന്നു അങ്ങേക്കങ്ങനെയാണ് ഇത് സാധ്യമാകുന്നത് ഈ മിനിമം വസ്ത്രം മാത്രം ധരിച്ചിട്ട് ചൂട് ലഭിക്കാൻ ഒരു സാധ്യതയും ഒരുക്കാതിരുന്നിട്ടും അങ്ങേക്കെങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ചൂടോടു കൂടെ ആയിരിക്കാൻ കഴിയണത് അസീസിയിലെ ഫ്രാൻസിസ് പറഞ്ഞ മറുപടി ഇങ്ങനെയാ സക്രാരിക്കും ബലിപീഠത്തിന് ഇടയിൽ കഴിയുന്നവന് തണുപ്പുള്ളവനായിരിക്കാനാവില്ല ചൂടോടെ ഇരിക്കാനേ കഴിയും നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ സക്രാരിക്കും ബലിപീഠത്തിന് ഇടയിൽ ചൂടുള്ള ജീവിതങ്ങളായിട്ട് മാറണം അതുകൊണ്ടാണ് ആത്മീയ ഗുരക്കന്മാർ കൃത്യതയോടു കൂടെ ഈ ടോർമ്മപ്പെടുത്തിയത് ജോണരി പുത്തമ്മനാമന്മാർ പാപ്പ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറഞ്ഞതും സക്രാരിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന ഔദാര്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരു അത്ഭുതമാകും അനുഗ്രഹമാകും അത് ക്രമാസവൃത്തിയുടെ വറ്റാ പ്രവാഹമായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടും വീണ്ടും വിശുദ്ധ ലോറൻസ് ജസ്റ്റീനിയൻ കുർബാനയോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുന്ന ശ്രദ്ധേയമായ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയേക്കാൾ ഉപകാരപ്രദവും ഫലദായകവും ദൈവവരപ്രസാദം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതുമായ മറ്റൊന്നും ലോകത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണെന്നോ കുർബാനയുടെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ലോറൻസ് ജസ്റ്റീനിയൻ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ കുർബാനയേക്കാൾ ഉപകാരപ്രദമായത് പരിശുദ്ധ കുർബാനയേക്കാൾ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒന്നും ഈ ലോകം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അതിലും ശ്രേഷ്ഠമായതൊന്നും ഈ ലോകത്തിന് കണ്ടുപിടിക്കാനാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ജോൻമരിയ വിയാനി പുണ്യവൻ പറഞ്ഞത് ദൈവം ദൈവമായിരിക്കെ തന്നെ പരിശുദ്ധ കുർബാനയേക്കൾ വലിയൊരു സമ്മാനം ഈ ലോകത്തിന് നൽകാനാവില്ല ദൈവം ദൈവമായിരിക്കെ തന്നെ ദൈവത്തിന് എന്തും നൽകാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരായി നമ്മൾ ഈ ആത്മീയ ചിന്തയെ മനസ്സിൽ കുറിക്കണം ദൈവം ദൈവമായിരിക്കെ തന്നെ പരിശുദ്ധ കുർബാനയേക്കൾ വലിയൊരു സമ്മാനം ലോകത്തിന് നൽകാനാവില്ല അതുകൊണ്ടാ പറയണേ ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമായ ഒന്ന് വീണ്ടും മർപ്പാപ്പയുടെ ലോറൻസ് ജസ്റ്റീനിയൻ വിശുദ്ധന്റെ വാക്കുകൾ ഫലദായകമായത് എൻ്റെ ജീവിതം ഫലം ചൂടണമോ എൻ്റെ ജീവിതം അനുഗ്രഹമുള്ള ജീവിതമായി മാറണമോ ഞാൻ ഈ കാലത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന തമ്പുരാൻ്റെ കൃപയുള്ള അഭിഷേകത്തിൻ്റെ നിറവുള്ള ജീവൻ്റെ മെടുപ്പുള്ള വ്യക്തിയായിട്ട് മാറണമോ എന്നിലൂടെ എൻ്റെ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ എൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ കൂടാരത്തിൽ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ആത്മഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഗലാത്തിയ ലേഖനം പറയുന്നില്ലേ സ്നേഹവും ആനന്ദവും ക്ഷമയും ദയയും നന്മയും വിശ്വസ്തയും സൗമ്യതയും ഒക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഈ ഫലദായകമായ പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ഭാഗമായി നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ തീരുമാനം എടുക്കണം വീണ്ടും ഓർക്കണം ദൈവവര പ്രസാദങ്ങൾ എന്നിൽ നിറയണമെങ്കിൽ ഞാൻ കുർബാനയുടെ മകനായി മകളായി മാറണം ഇത് വിശുദ്ധരൊക്കെ പറയുമ്പം ഓർമ്മിക്കണം അതിങ്ങനെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഹൃദയത്തിൻ്റെ മെടിപ്പായിട്ട് ആത്മീയതയുടെ ഉണർത്തയെ നവീകരിക്കാനുള്ള ഊർജം പരിശുദ്ധ കുർബാനയാണ് പിശാചവന്റെ സർവസന്നാഹത്തോടും കൂടെ എട്ട് ഈ കാലത്തെയും ഈ ലോകത്തെയും അപകടപ്പെടുത്താനായിട്ട് കെണികൽപ്പെടുത്താനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ജോൺ പോൾ രണ്ടാമന്മാർ പാപ്പ കുടുംബങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയ തൻ്റെ പ്രബോധനത്തിൽ കൃത്യതയോടു കൂടെ ഇട്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചും ആധുനിക തലമുറയുടെ അനുഗ്രഹം ഒഴുകിയിറങ്ങേണ്ടത് കുടുംബത്തിലൂടെയാണ
സഭയുടെയും ലോകത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ മത നേതൃത്വങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണം മുഴുവനും പിശാചിൻ്റെ കയ്യിലാണെന്ന് സാക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പോവും എറണാകുളത്ത് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ കരിസ്മാറ്റിക് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിക്കും പങ്കെടുക്കലും വിലക്കെടുത്തു എന്ന തെളിവോട് കൂടിയിട്ട് അവരവിടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയത് എന്നോട് പങ്കുവെച്ചത് എൻ്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ട് അതിങ്ങനെയാണ് അവർ പറഞ്ഞു രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്കപ്പുറം ഇന്ന് ചൊവ്വാഴ്ചയല്ലേ ഇന്ന് അവർ ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു പകലം മുഴുവനും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു വ്യാഴാഴ്ച രാവിലത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പറിനകത്ത് വരാൻ പോകുന്ന ഹെഡിങ് മെയിൻ ഹെഡിങ് ഇന്നതായിരിക്കുമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ആ ഹോളിൽ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തു മനോരമ മാതൃഭൂമി ദീപിക മംഗളം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രമുഖ പത്രങ്ങളുടെ ഹെഡിങ് അവിടെ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തു പ്രധാനപ്പെട്ട പേജിലെ ഹെഡിങ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും സംഭവിച്ച കാര്യം ഞാൻ ഈ പറയണേ എന്നിട്ട് ഈ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഇവർ പത്രവുമായി കടന്നു വന്നിട്ട് ഇവരിവിടെ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്ത് അതേ അതേ ഹെഡിങ്ങുകൾ ആ പത്രത്തിൻ്റെ മുൻതാളുകളിൽ അടിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത് അവരെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അവരടയാളങ്ങളോട് കൂടിയിട്ട് സ്ഥിരീകരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് മാധ്യമ ലോകത്തെയും രാഷ്ട്രീയ മേലാളന്മാരെ മുഴുവനും മതങ്ങളെ പോലും മതാധ്യക്ഷന്മാരെ പോലും ഇന്ന് അപകടകരമായിട്ട് പിശാജ് പല വിധത്തിൽ കെണിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പിശാജിൻ്റെ കെണിയെക്കുറിച്ച് പിശാജിൻ്റെ കെണിയെക്കുറിച്ച് പറയണത് പുതുകാലത്തിൻ്റെ പിശാജിൻ്റെ കെണി എന്ത് ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പ വേണ്ട ഇത്രയും വേണ്ട നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിന് പറ്റി അപകടം തന്ന ഇന്ന് ഈ കൺവെൻഷനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി വരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച പലരുടെയും മനസ്സിൽ പിശാജ് കൺവെൻഷന് പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല കാലത്ത് കെട്ടും കടയും എടുത്ത് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴേ പോണോ കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഈ പിശാജ് പറയും ഇത്രയൊക്കെ പോരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും വേണോ ഒന്നാം ദിവസം വരുന്നവരുടെ തീർച്ചയായിട്ടും പറയും ഇത്രയൊക്കെ കിട്ടിയില്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ വരണോ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് പിശാജിൻ്റെ കെണി അതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയണം അതുകൊണ്ട് പറയപ്പെട്ടവരെയും അവർ കൃത്യതയോടു കൂടെ ഇട്ട് പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ മഹാജൂബലിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ മഹാജൂബലിയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ സഭയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി ലോക സുവിശേഷവൽക്കരണത്തിന് വേണ്ടി മുൻപന്തിയിൽ ഇങ്ങനെ ദീപശിഖയുമായിട്ട് പോകേണ്ടത് അതിൻ്റെ പോക്കെങ്ങോട്ട സങ്കടകരമായൊരു പോക്ക കോവിഡാനന്തരം വിശ്വാസ ജീവിതവും ആത്മീയ ജീവിതവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള മൂല്യബോധ്യങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട പലതും നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു പതിനഞ്ചിനും മുപ്പതിനും മുപ്പത്തഞ്ചിനും ഇടയിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ മഷിയിട്ട് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ കാണാനില്ല നമ്മളൊക്കെ പറയണ ഒരു ന്യായമുണ്ട് അത് മലയാളിയുടെ ഒരു പൊതു സ്വഭാവമാണ് അതിന് സ്ട്രാറ്റജി എന്നാണ് പറയുക നമ്മുടെ മക്കൾ എന്തേ പള്ളിയിൽ വരാത്തത് ഈ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ പിള്ളേർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു പൊതു മറുപടിയുണ്ട് ആ മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ് അതിനിപ്പം നാട്ടിൽ ആരാച്ച ഉള്ള എല്ലാവരും ഓക്കേക്ക് പോയോ എല്ലാവരും ന്യൂസിലൻഡിലും കാനഡയിലും എത്തിയോ ഇല്ലെന്നേ കുറെ പേരൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇവർ നടന്നൊന്നും പോകില്ലല്ലോ ഗവൺമെൻറ്റും സംവിധാനങ്ങളും കൃത്യമായിട്ടും പറയുന്നുണ്ട് ഇരുപതോ മുപ്പതോ ശതമാനം മക്കളിങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടാവും കേരളം വിട്ടും പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും എങ്കിലും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞവരും കുടുംബജീവനം നയിക്കുന്നവരുമായ ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ഒരു ഇരുപത് വയസ്സിനും നാൽപ്പത് വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ള ഒരുപാട് പേര് വിശുദ്ധ കുർബാനയോടും ആത്മീയ കാര്യങ്ങളോടും കുംഭസാരത്തോടുമൊക്കെ വൈമുഖ്യമുള്ളവരായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് സഭയോടും സംവിധാനത്തോടും മറുതലിച്ച് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ടും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ലോകത്തെ നവീകരിക്കാനുള്ള ഊർജത്തിൻ്റെ പേരാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാന പെൻഡിക്ട് പാപ്പയുടെ വാക്കുകളാണ് ലോകമെന്ന് നവീകരിക്കപ്പെടണമോ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ ഒരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ അത് പരിശുദ്ധ കുർബാനയോട് ചേർന്ന് വ്യാപരിക്കാനായിട്ട് ഇടയാവണം അതുകൊണ്ടാണ് അൽഫോൺസ് ലിഗോലി പുണ്യവാൻ പറയും പിശാജ് അവൻ്റെ സർവസന്നാഹത്തോടും കൂടിയിട്ട് പരിശുദ്ധ കുർബാനയെ നിർത്താൻ അതിനെ വികലമാക്കാൻ അതിനെ വഴിമാറ്റിവിടാൻ അയോഗ്യതയോടെ പൗരോഹിത്യ ജീവിതങ്ങൾ അത് അർപ്പിക്കാൻ പിശാജ് അവൻ്റെ സർവയായുധങ്ങളും ഉപയോഗിക്കും ഞങ്ങൾ പുരോഹിതർക്ക് കൂടെയുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തല അല്ലയോ പുരോഹിത നിന്റെ കൈകളിലൂടെ യോഗ്യതയോടെ ബലിയർപ്പണം നടക്കുമ്പം പിശാജിനെ ഓടിക്കാൻ അത് കാരണമാവും നീതിമാന്റെ ഉപരി നീതിക്ക് അത് വഴിയൊരുക്കും പാപിയുടെ ബന്ധനമടിയാൻ അത് ഇടപെടുത്തും വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ വിശ്വാസത്തിന് വർധനമുണ്ടാവും സന്യാസത്ത
ഈ കോവിഡിനോടുണ്ടായിരുന്ന പേടിയുടെ ഒരു പത്ത് ശതമാനം പേടി തമ്പുരാനോടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് വരില്ലായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ ആ സോപ്പിട്ടും മാസ്കിട്ടും ഗ്യാപ്പിട്ടും കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റും ഗോറണ്ടൈ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെല്ലാം അഭ്യാസം കാണിച്ചു നമ്മളെ ആരൊക്കെ ഞെട്ടിച്ചു ഗവൺമെൻറ് നമ്മളോട് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടായി ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല നിനക്ക് നിന്നെ നോക്കിയാൽ നിനക്ക് കൊള്ളാം കുത്തിവെച്ചാൽ മാറും ഒരു വാക്സിൻ എടുത്താൽ മതി രണ്ടെണ്ണം കൊണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും തീരും ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് എടുത്താൽ പിന്നെ പേടിക്കുക വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എടുത്തവർ എത്ര പേരുണ്ടാവും ജീവനെ പേടിയുള്ള ആരും എടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്താ കാര്യം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നവീകരിക്കുന്ന ഊർജമായിട്ട് പരിശുദ്ധ കുർബാന മാറണം പരിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ച് നമ്മുടെ പഴയ തലമുറയിൽ ഒന്ന് മനസ്സിൽ ഓർത്തേ ദേവാലയത്തിൽ പോയിട്ട് കുർബാനയിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരപ്പൻ പറമ്പിൽ പണിയെടുക്കുമ്പം കുർബാനയിൽ തമ്പുരാന്റെ കവയവിടെ ഒഴുകും കുരിശ് പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരമ്മ അടുക്കളയിൽ പാകം ചെയ്യുമ്പം അതിനകത്ത് അറിയാത്ത ഈ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ രുചിക്കൂട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും ദേവാലയത്തിൽ പോയി ബലിയർപ്പണം കഴിഞ്ഞൊരു അധ്യാപിക വിദ്യാലയത്തിലെത്തുമ്പം ഈ അധ്യാപകയുടെ ജീവനം കൊണ്ട് കുരുന്ന ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് ആത്മീയതയുടെയും അഭിഷേകത്തിന്റെയും മൂല്യങ്ങളുടെയും കൃപയൊഴുകും ദേവാലയത്തിൽ ബലിയർപ്പണത്തിൽ പങ്കെടുത്തൊരു വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാലയത്തിൽ പോകുമ്പം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപ കൊണ്ട് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അറിവിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകും ഒരു യുവതിയിലും യുവാവിലും പരിശുദ്ധ കുർബാന നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പം വഴിമാറലിൻ്റെ സാധ്യതകളെ ഇല്ലാതാകാനായിട്ട് ഇടയാകും ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ അനന്ത സാധ്യതയെ നമ്മൾ അങ്ങ് ഉപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ബിഷപ്പ് ഉട്ടം ജേഷൻ പറയും പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ മകനെ മകളെ ചോദിച്ചതൊക്കെ തരാൻ ദൈവം കാത്തിരിക്കുകയും അത്രയ്ക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ആ വിശുദ്ധൻ പറയണേ ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവം ഇങ്ങനെ കൊതിയോടുകൂടെ ഇട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് ബിഷപ്പ് ഉട്ടം ജേഷൻ പറയും എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യവും കൂടെ പറയും അപ്പൊ നീ ചോദിക്കും എന്തേ ഞാൻ ചോദിച്ചതൊക്കെയും ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ലഭിക്കാത്തത് ബിഷപ്പിന്റെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് അത് സ്വീകരിക്കാൻ തക്ക വിധമുള്ള യോഗ്യത നിനക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അയോഗ്യതയോടു കൂടെ ഈ ടപ്പം സ്വീകരിക്കുന്നവന് അപകടത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് കുറയും ദോസ് പതിനൊന്നിന്റെ ഇരുപത്തി ഏഴിൽ വിശുദ്ധ പൗലോ സ്വർണ്ണപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അയോഗ്യതയോടു കൂടെ ഈ അപ്പം സ്വീകരിക്കുന്നവൻ ശിക്ഷാവിരിയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് തുടർന്ന് വചനം പറയും നിങ്ങളിൽ പലരും രോഗികളും ചിലരൊക്കെ മരിക്കാനും കാരണമായിട്ട് മാറിയത് അയോഗ്യതയോടുകൂടിയിട്ടുള്ള വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ സ്വീകരണമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ യോഗ്യതയോടെ ബലിയർപ്പണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പരിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കാൻ നാം ജീവിതത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്ത് അതിനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പം നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരത്ഭുതമായും അനുഗ്രഹമായും അഭിഷേകമായും മാറും മറ്റൊരു ചിന്ത ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ പറയുന്ന എക്ലേസ്യാദി യുക്രിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അപ്പസ്തോലിക പ്രബോധനത്തിൽ മാർപ്പാപ്പ പറയാണ് സഭ അവളുടെ ജീവൻ സ്വീകരിക്കുന്ന സ്രോതസ് ദിവ്യകാരുണ്യവ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഊർജവും ചൈതന്യവും അഭിഷേകവും എവിടെ നിന്ന് തോറ്റിയെടുക്കണേ അത് പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നിന്നാണ് വീണ്ടും പറയാണ് സഭയുടെ ഐക്യത്തിലേക്കും അനുഗ്രഹത്തിലേക്കുമുള്ള അടയാളമാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന് വെച്ചാൽ പരിശുദ്ധ കത്തോലിക്ക സഭ ഇങ്ങനെ ചേർത്തു പിടിക്കാനായിട്ട് അഭിഷേകത്തിൻ്റെ നിറവോടുകൂടെ നയിക്കാനായിട്ട് പുണ്യത്തോടും നിറവോടും കൂടെ ഈ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അതെത്താനായിട്ട് ഇടയാകാൻ സഹായകമാകുന്നത് പരിശുദ്ധ കുർബാനയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാം പത്തിക്കൻ കൗൺസിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചത് കൂതാശകൾ മുഴുവനും അതിൻ്റെ ഊർജം ആവാഹിച്ചെടുക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ കൂതാശകളുടെയും ശക്തി സ്രോതസ് പരിശുദ്ധ കുർബാനയാണ് വീണ്ടും സഭയുടെ ആത്മീയ പിതാക്കന്മാർ ഇങ്ങനെ പറയാണ് മറ്റ് കൂതാശകളൊക്കെയും ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനം പ്രദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ കുർബാന ദൈവത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു മറ്റ് കൂതാശകളൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനം പ്രദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ വിശുദ്ധ കുർബാന ദൈവത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന സഭയെ നവീകരിക്കുന്ന സഭയുടെ ഉണർവിന് കാരണമായി മാറുന്ന അഭിഷേകത്തിൻ്റെ കൂതാശയോട് നമ്മൾ ചേരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രാജേഷ് രഞ്ജു കുടുംബം ഒരിക്കൽ എന്നെ വിളിച്ചു പറയാണ് അച്ഛാ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഓസ്ട്രേലിയയിലെ സിഡ്നി ബെൽ മെൽബൺ അടുത്ത് ബെല്ലറാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിന് ബെല്ലറാട്ട് അവിടെ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് കുടുംബങ്ങളെ ഉള്ളൂ നാൽപ്പത് വീടേ ഉള്ളെങ്കിലും നാല്
ഇടവകപ്പള്ളിയിൽ കൈക്കാരന്മാരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പം ഇവരെനിക്ക് എന്നോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞച്ച അച്ഛൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കുർബാന കല്ലണം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ഇടവകപ്പള്ളിയിൽ കൈക്കാരന്മാരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് അനുഗ്രഹമുള്ളവരും വിശ്വാസമുള്ളവരും കൈക്കാരന്മാരാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇടവക ദേവാലയത്തോട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടും ആത്മീയതയോട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടും അനുഗ്രഹമുണ്ടാകണമെന്ന് കൊതിയോടുകൂടെ ഇട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഒറ്റവാളുകൾ നല്ല മാതാപിതാക്കളൊക്കെ മക്കളെ വിദേശത്തൊക്കെ പറഞ്ഞു വിടുമ്പം ഈ പുണ്യത്തിൻ്റെ വഴി സ്വന്തമാക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വലതുകരമുയർത്തി അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞേയും ജീവനോടെ പറഞ്ഞേയും സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞേ എനിക്കറിയാം ഒരു കണ്ണൂരുകാരൻ ചേട്ടന് ഡൊമിനിക് സാറും ജോർജ്സന ടീച്ചറും അദ്ദേഹം ഒരു കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പാണ് ടീച്ചർ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു രണ്ടാൺമക്കളെ വളർത്തി അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടിയിട്ട് എന്നും കുർബാനയിൽ ഇവർ പങ്കെടുക്കും മക്കൾ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന കാര്യം ഉറപ്പ് വരുത്തും കുംഭസാരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും വേടിച്ചവരാതെ ശ്രദ്ധിക്കും നീണ്ട കഥയാണ് ചുരുക്കി പറയുക ഈ മകൻ ജർമ്മനിയിലേക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു അമ്മയായ ജോത്സന ടീച്ചർ ഈ മകനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തൊരു കാര്യം എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ കാര്യമാണ് മോനെ നീ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഒരു വീട് വാടകയ്ക്കെടുക്കുമ്പം താമസിക്കാൻ ഇടം തേടുമ്പം അത് ദേവാലയത്തിനടുത്താണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയേക്കണം ഒരമ്മ മകനോട് പറഞ്ഞു വിടാൻ നീ ജർമ്മനിയിലേക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പം മെട്രോയുടെ അടുത്ത് നിനക്ക് വീട് കിട്ടണമെന്നല്ല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനടുത്തുണ്ടാകണമെന്നല്ല കോളേജിൻ്റെ അടുത്ത് വേണമെന്നല്ല നിനക്ക് സൗകര്യപ്രദമായിട്ട് ഷോപ്പിംഗ് നടത്താനും മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിന് പോകാനും സഹായകമാകുന്ന ഇടം വേണമെന്നല്ല ഈ അമ്മ മകനോട് നിഷ്ഠയോടു കൂടിയിട്ട് നിർബന്ധിച്ചൊരു കാര്യം മകനെ നീ അവിടെ ദേവാലയത്തിനടുത്തെ വീടെടുക്കാവൂ വാടകയ്ക്ക് അവൻ ഒരു വീട് വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിട്ട് ആ വീടിനകത്തു നിന്നൊരു സെൽഫി എടുത്ത് അമ്മയ്ക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു അവൻ്റെ വീടിൻ്റെ ജനൽ കർട്ടൻ മാറ്റിയാൽ കാണാവും ദേവാലയം അവനിങ്ങനെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു ടീച്ചർ എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു വാചകം ദൈവം എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ പരിപാലിച്ചോളൂ അച്ഛൻ തീർന്നില്ല പറയപ്പെട്ടവരെ പിറ്റേ ദിവസം പ്രഭാതത്തിൽ തന്നെ എട്ട് മണിയുടെ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് നല്ല മൈനസ് ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള എട്ട് മണിയുടെ പ്രഭാതത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആദ്യത്തെ ലൈനിൽ നമ്മുടെ മാതിരിയല്ല ഈ ആദ്യത്തെ ലൈൻ പിശാചിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും പ്രീയിടും നമ്മുടെ ഒരു പൊതു പോളിസിയാണ് അത് എവിടെ ചെന്നാലും അങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കസേര എടുത്ത് പുറകിലിടേണ്ടി വരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ആദ്യത്തെ ലൈനിൽ ഒന്നാമത്തെ കസേരയിൽ ഈ ചോരയും നീരുമുള്ള ഇരുപത് വയസ്സുകാരൻ കുർബാന പുസ്തകമൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ല സുന്ദരമായിട്ട് അവൻ ജർമ്മൻ ഇവിടുന്ന് പരിശീലനം കഴിഞ്ഞു പോയത് കൊണ്ട് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഇവൻ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുർബാനയിൽ പങ്കെടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം എഴുപത് വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട് ജർമ്മൻകാരൻ വല്യച്ചന് അച്ഛനിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവനെ നോക്കുന്നുണ്ട് അച്ഛൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പൗരോഹിത്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുപ്പത് കൊല്ലത്തിനിടയിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഈ ആദ്യത്തെ ലൈനിൽ ചെറുപ്പക്കാരെ കണ്ടിട്ടില്ല ആ നാട്ടിൽ ചെറുപ്പക്കാരെ പള്ളിയിൽ കാണാൻ പോലും ഇല്ല ഈ വല്യച്ചൻ വിചാരിച്ചു ഏതെങ്കിലും വട്ടുകേസായിരിക്കും അബദ്ധം പറ്റി വന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ പറയില്ലേ അത് വഴി തെറ്റി വന്ന് കയറിയതായിരിക്കും ക്രാക്ക് എന്നാണ് അവർ വിളിക്കുക ഒരു ക്രാക്ക് ആയിരിക്കും അത് കരുതി ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞു ആഴ്ചയൊന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇവൻ ഈ ഒന്നാമത്തെ ബെഞ്ചിൽ ഒന്നാമത്തെ ലൈനിൽ മുഴുവൻ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലും ഉറക്കെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ടും കൃത്യമായിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് കൗതുകത്തോടു കൂടെ ഇട്ട് കുർബാന കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ ജർമ്മൻകാരൻ സായിപ്പച്ചൻ ഇവനെ കണ്ട് ചോർച്ചു മോനെ നീ എവിടുന്നാ വരുന്നേ ഞാനിങ്ങനെ പയ്യന്നൂരിന്ന സാറേ കേരളത്തിൽ നിന്നാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ജീസസ് യൂത്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അവൻ്റെ വീട്ടുവിശേഷങ്ങളും കഥകളും ഒക്കെ പങ്കുവച്ചു എവിടെയാ താമസിക്കണേ എന്ന് ചോദിച്ച് പറഞ്ഞച്ച ഇതേ കാണുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ താമസിക്കണേ ജർമ്മൻകാരൻ വികാരി അച്ഛൻ അവനോട് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ പൊന്നു മോനെ നീ ഇത്രയും ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു ചെറുപ്പക്കാരനല്ലേടാ നീ എന്തിനാണ് അവിടെ താമസിക്കണത് നീ എൻ്റെ പള്ളി മേടയിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് താമസിച്ചു ജർമ്മൻകാരെന്നും അങ്ങനെ ഒരുവിധപ്പെട്ടവരെ കൂടെ താമസിപ്പിക്കില്ല കൂടാരത്തിനകത്ത് കേട്ടില്ല അവർ ഹൈബ്രീഡ് ഹൈബ്രാൻഡ് കാറ്റഗറിയാണ് അവൻ ഈ പള്ളിമേടയിൽ താമസിക്കാനായിട്ട് അനുവാദം കിട്ടി അങ്ങോട്ട് അവൻ്റെ താമസം
അടുത്ത പ്രാവശ്യം നീ അവധിക്ക് പോകുമ്പം ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് കോവളത്ത് പോകാനും ഗോവയിൽ കുളിക്കാനും താജ്മഹൽ കാണാനും കാശ്മീരിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനും കുട്ടനാട്ടിലെ കെട്ടുവള്ളത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാനും ഒന്നുമല്ല നിന്നെ ഇതുപോലെ ദിവ്യകാരുണ്യത്തോടും ബലിപീഠത്തോടും വിശ്വാസത്തോടും ആത്മീയതയോടും ഇങ്ങനെ കുറവില്ലാണ്ട് ചേർത്തു പിടിച്ചു വളർത്തിയ നിന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോവിഡ് കാരണം വന്നില്ല പറയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ ഓർത്തോണം പരിശുദ്ധ കുർബാനയോടും ആത്മീയ ജീവിതത്തോടും ഒരു കുരുന്നിന്റെ ജീവിതം ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പം അവൻ ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിലെത്തിയാലും അവന്റെ ജീവിതത്തെ വായിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് കഴിയും യുക്കയിൽ പോയൊരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കഥ എനിക്കറിയാം അതൊക്കെയാ ഈ കാലത്തിന് വേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് അത് തന്നെ പറയണം അവനിങ്ങനെ യുക്കയിലോട്ട് ചെന്നു അവനെ കൊണ്ടുപോയ അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരനും ഇവനും കൊണ്ടുപോയവൻ പോയിട്ട് ഒന്നര കൊല്ലമേയുള്ളൂ ഈ കൊണ്ടുപോയവൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ അവനൊരു പബ്ബിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കുപ്പി പൊട്ടിച്ചിട്ട് പതക്കണ ഒരു പടം ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഒപ്പം നിന്നിട്ടൊരു സെൽഫിയാണ് ഒരുത്തൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ ഈ രണ്ടാമത് ചെറുപ്പക്കാരൻ അവനോട് വേദപാഠം പഠിക്കുകയും അൾത്താറ ശുശ്രൂഷയായിരിക്കുകയും മിൻസ് കെ സി വൈ എമ്മിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കുകയും അങ്ങനെ ദേവാലയത്തോടും ആത്മീയതയോടും ചേർന്ന് ജീവിച്ച ചെറുപ്പക്കാരനായതുകൊണ്ട് അവൻ നല്ല ഡീസൻ്റായിട്ടുള്ള വഴികളാണ് അവനോട് ചെന്നും ഒരു കെയർ ഹോമിൽ ജോലിക്ക് കയറി അവൻ അവിടെയുള്ള കെയർ ഹോമിൽ ഒരു മദാമ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് സോ ക്യൂട്ട് എന്ന് മദാമ പറയുന്ന ഒരു വാക്യത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇവൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നീണ്ട കഥ ചുരുക്കി പറയുകയാണ് അവൻ ചെന്നതിൻ്റെ ആദ്യ ഞായറാഴ്ച തന്നെ അവിടുത്തെ മലയാളം പള്ളി എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ അവനിങ്ങനെ മുൻപിൽ നിന്ന് കുർബാനയിൽ പങ്കെടുത്താൽ ഒരു സുഖമുള്ളൂ അവനിങ്ങനെ ആദ്യം തന്നെ പോയി കുർബാനയിൽ പങ്കെടുത്തും കുർബാന പുസ്തകമൊക്കെ എടു കയ്യിൽ പിടിച്ച് ഉറക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ കപ്പ്യാർ കണ്ടു കുർബാന കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ കപ്പ്യാരി ചേട്ടൻ ചോദിച്ചു എടാ നീ കുർബാനയ്ക്ക് കൂടുമെന്ന് ചോദിച്ചു ആ പറഞ്ഞ കുർബാനയ്ക്ക് കൂടുന്നു ഉടനെ അവനെ രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച കുർബാനയ്ക്ക് കൂട്ടി കുർബാനയ്ക്ക് കൂടിക്കഴിഞ്ഞ അവൻ സങ്കീർത്തിയിലൂടെ വന്ന വികാരിയസം ചോദിച്ചു നീ ലേഖനം വായിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ വായിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ച ലേഖനം വായിച്ചു നാലാമത്തെ ആഴ്ച പഴയ നിയമം വായിച്ചു ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നോട് പറയാം എൻ്റെ അച്ഛാ ഞായറാഴ്ച ഞാൻ ഈ പഴയ നിയമം വായിച്ച് ആ മുറ്റത്തോടെ നടന്നു പോകുമ്പം ഒരഞ്ചെട്ട് അമ്മച്ചിമാരും അപ്പച്ചന്മാരും കൂടെ എന്നെ വന്ന് പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം ഈ പരിചയപ്പെട്ടവരൊക്കെയും ഇവനോട് ചോദിച്ചു നീ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു അടുത്ത ചോദ്യം എല്ലാവരും ഏഴ് എട്ട് പേരും ആവർത്തിച്ചൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു മോനെ നീ കല്യാണം കഴിച്ചതാണോ എന്തിനായിരിക്കും തങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് കല്യാണം ആലോചിക്കാൻ കൊള്ളുന്നവനാണ് ഇവനെന്ന് നാലാഴ്ച കൊണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം ദേവാലയത്തോടും വിശുദ്ധ കുർബാനയോടും ആത്മീയതയോടും വിശ്വാസത്തോടും ഒരുവൻ്റെ ജീവിതം ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പം അവൻ്റെ ക്വാളിറ്റി വേറെയാ അവൻ്റെ ഗുണം വേറെയാ അവളുടെ നിലവാരം വേറെയാ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് മുക്കിലും മൂലയിലുമാണെങ്കിലും ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായി ആത്മീയതയായ പരിശുദ്ധ കുർബാനയും ജപമാലയും വചനവായനയും മുടക്കം വരുത്തുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയാൽ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊത്തിക്കൊണ്ടു പോകാനായിട്ട് ആളെ കിട്ടും നമ്മളൊക്കെ സെലക്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഉസ്താദുകളാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കണം മുതലിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കൊള്ളുമെന്ന് കൂടെ ചോദിക്കണം ചോദ്യം പിടി കിട്ടി മക്കൾക്ക് കല്യാണം ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുമാത്രം സെലക്റ്റീവാണ് എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ജീവിതത്തെ അടിമുടിയും നളന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകവും പുറവും എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പരിശോധിച്ചിട്ട് എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ധൈര്യപൂർവ്വം ഒരുത്തൻ്റെ കൂടെ കെട്ടിച്ചു വിടാമെന്ന് എൻ്റെ മകന് ധൈര്യമായിട്ടൊരു കല്യാണം കഴിക്കാമെന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന ആ തള്ളല്ല ആ ചങ്കിൻ്റെ ഉറപ്പ് എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഒരമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു വാചകം എനിക്കറിയാം ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള മകന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ചങ്ക് പൊട്ടിക്കൊണ്ട് ഈ അമ്മ പറഞ്ഞൊരു വാചകമുണ്ട് എൻ്റെ അച്ഛാ ഈ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ എൻ്റെ അറിവിൽ അവൻ ചെയ്യാത്തതായിട്ട് ഒരു തെറ്റും ഉണ്ടാവില്ല ചങ്ക് പൊട്ടും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള വീട്ടക്ക് കഴിഞ്ഞ മകനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി അമ്മ പറയുക ഈ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സിനുള്ളിൽ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ ചെയ്യാത്തതായിട്ട്
ആറ് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഉണർത്തിക്കൊണ്ടൊരു വണ്ടിക്കകത്ത് അപ്പനും അമ്മയും കൂടെ കൂടെയിട്ട് ഈ ആറിനെയും കൊണ്ട് ദേവാലയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് കാണാൻ കൗതുകമുള്ളൊരു സുഖമുള്ള കാഴ്ചയാണ് എത്ര മാതാപിതാക്കൾക്ക് ചങ്കൂറപ്പോട് കൂടെ ഇട്ട് ഇത് പറയാൻ പറ്റും ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാന ശക്തിയുടെ സ്രോതസ്സാണോ എന്ന് ഇതെൻ്റെ മകനെ എൻ്റെ മകളെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ജീവിതം അനുഗ്രഹമാകുമെന്ന് അവൻ്റെ ജീവിതം വിദേശത്താണെങ്കിലും സ്വദേശത്താണെങ്കിലും അവൻ ചന്ദ്രനാണെങ്കിലും അവൻ ചൊവ്വയിലാണെങ്കിലും അവൻ സൂര്യൻ്റെ അടുത്താണെങ്കിലും അവന് പരുക്ക് പറ്റില്ലെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തണം അതുകൊണ്ട് മക്കളോടൊക്കെ മാതാപിതാക്കളെ എല്ലാ ദിവസവും വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യുമ്പം വിശേഷങ്ങളൊക്കെ തിരക്കുമ്പം ഹോസ്റ്റലും ഫുഡും സൗകര്യങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും നാട്ടുവിശേഷങ്ങളും കാലാവസ്ഥയും ഒക്കെ തിരക്കുമ്പം ഉറപ്പോടു കൂടെയിട്ടും കൃത്യതയോടു കൂടെയിട്ടും ഉറപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എൻ്റെ മോനെ ഇന്ന് ഞായറാഴ്ചയല്ലടാ നീ കുർബാനയ്ക്ക് പോയോ എടാ കൊച്ചേ ഇന്ന് നീ കൊന്ത ചൊല്ലിയോ ഇന്ന് നീ ഒരഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും ബൈബിള് വായിച്ചോ ഇതാണ് ഈ അടിസ്ഥാനപരമായ ആത്മീയത എന്ന് പറയുന്നത് വരതുകരമുയർത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞേയും ജീവനോടെ പറഞ്ഞേയും സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞേയും വിശുദ്ധ ലോറൻസ് ജസ്റ്റീനിയൻ പരിശുദ്ധ കുർബാനയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അസംഖ്യമാണ് എണ്ണമറ്റ അനുഗ്രഹമുണ്ട് പരിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് വിശുദ്ധ ലോറൻസ് ജസ്റ്റീനിൻ പറയാണ് വിശുദ്ധൻ പറയാണ് പാപി ദൈവവുമായി രമ്യതപ്പെടുന്നു പരിശുദ്ധ കുർബാന വഴിയായിട്ട് പാപിയുടെ രമ്യത സാധ്യമാക്കപ്പെടുന്നു എണ്ണം പറയാണ് നീതിമാൻ ഉപരി നീതി നേടുന്നു മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പാപങ്ങൾ പിഴുതറിയപ്പെടുന്നു പിശാചിൻ്റെ പദ്ധതികൾ തകർക്കപ്പെടുന്നു നന്മകളും യോഗ്യതകളും വർദ്ധിക്കുന്നു ഇതിലും കൂടുതൽ എന്താ വേണ്ടേ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പം പാപിക്ക് മോചനമുണ്ടാവും പാപങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും നീതിമാൻ ഉപരി നീതി നേടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പിശാചിൻ്റെ പദ്ധതികൾ തകർക്കപ്പെടും നമ്മുടെ ജീവിതം നന്മയും യോഗ്യതയും കൊണ്ട് നിറയും അതുകൊണ്ട് ഓരോ പരിശുദ്ധ കുർബാനയും നിയോഗത്തോടു കൂടെ ഇട്ട് പങ്കെടുക്കണം നമ്മളിങ്ങനെ കാഴ്ചക്കാരെ പോലെയല്ല കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടത് മരിയ എന്ന സഹോദരിയുടെ ദർശനത്തിൽ മരിയ പറയുന്നുണ്ട് ദേവാലയത്തിൽ ബലിയർപ്പിക്കാനായിട്ട് വിശ്വാസികൾ കടന്നു വരുമ്പം അവിടെ ഇങ്ങനെ അവരെ അകത്തേക്ക് ആനയിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്നത് മറ്റാരുമല്ല അത് പരിശുദ്ധ കന്യക പറയുമാണ് ഓർത്ത് നോക്കുകയും നമ്മളിങ്ങനെ ദേവാലയത്തിലേക്ക് ബലിയർപ്പണത്തിന് വേണ്ടി കടന്നു വരുമ്പം വാതിൽക്കൽ നമ്മളെ അകത്തേക്ക് ആനയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തു നിൽക്കുന്നത് അത് പരിശുദ്ധ കന്യക മറിയമാണത്രേ അമ്മ ഇങ്ങനെ ആദരവോടെ സ്തുതി ചൊല്ലിയിട്ട് തൻ്റെ മകൻ്റെ ബലിയർപ്പണത്തിന് കടന്നു വരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇങ്ങനെ സ്നേഹത്തോടു കൂടെയിട്ട് അകത്തേക്ക് ആനയിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ടിരുത്തും ആ പോകുന്ന വഴിയിൽ അമ്മയൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കും സമർപ്പിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ നിർത്തിയിടാൻ പൈസ ഉണ്ടോ നല്ല ചോദിക്കണേ സമർപ്പിക്കാൻ നിൻ്റെ നിയോഗങ്ങളും നിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകളും നിൻ്റെ സങ്കടങ്ങളും നിൻ്റെ നൊമ്പരങ്ങളും നിൻ്റെ മുറിവുകളും നിനക്ക് ജീവിതത്തിൽ കിട്ടിയ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ നന്ദിയുടെ ആ നിറകുംഭങ്ങളുമൊക്കെ സന്നിധാനത്തോട് ചേർത്തു വച്ചിട്ട് സമർപ്പണത്തിൻ്റെ സദ്ഭാവങ്ങളോടു കൂടെ നിനക്കൊന്ന് ആയിരിക്കാൻ പറ്റണുണ്ട ഞങ്ങൾ പുരോഹിതരോട് മരിയ പറയും മരിയുടെ ദർശനം പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അല്ലയോ പുരോഹിത നീ ബലിയർപ്പിക്കാനായിട്ട് സങ്കീർത്തിയിൽ മകന്റെ ബലിയർപ്പണത്തിന് വേണ്ടി കടന്നു വരുമ്പം നിന്നെ അണിയിച്ചൊരുക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ അമ്മയാണ് അമ്മ നിന്നെ ഇങ്ങനെ ആ തിരുവസ്ത്രങ്ങൾ അണിയിച്ച് ഈ മകന്റെ ബലിയർപ്പണം അമ്മയ്ക്ക് ഒരിക്കൽ മാത്രം സാധ്യമായ മകന്റെ ബലിയർപ്പണം വീണ്ടും സംഭവിക്കാൻ വേണ്ടി അമ്മയാണ് നിന്നെ ബലിപീഠത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതും അമ്മയാണ് നിനക്ക് ബലമേകുന്നതും അമ്മയാണ് മകനെ നിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതും അമ്മ മകന്റെ കരം നിന്റെ കരത്തോട് ചേർത്തു പിടിച്ചിട്ടാണ് ഈ ബലിയെ അത്ഭുതത്തിന്റെ മഹാവിസ്മയമാക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നത് ഇത്ര സുന്ദരമാണെന്ന് അറിയണ്ടേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആത്മീയ ദർശനങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് കൃത്യമായിട്ടും നമ്മൾ അറി തിരിച്ചറിയണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പരിശുദ്ധ കുർബാന വഴിയായി നാം അറിയാതെ നമ്മുടെ ജീവിതം അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ കൃപാ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടുന്നുണ്ട് വീണ്ടും പരിശുദ്ധ കുർബാനയോട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് നാം മനസ്സിൽ കുറിക്കേണ്ട വിശു വിശുദ്ധ കാടിനൽ ന്യൂമാൻ്റെ വാക്കുകളാണ് പരിശുദ്ധ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ ഞാനൊരു നിധി കണ്ടെത്തിയത് കൊണ്ട് എനിക്കുള്ളത് മുഴുവനും വിറ്റ് ഞാൻ ഈ കത്തോലിക്ക സഭയെ പൊൽകി ആംഗ്ലിക്കൻ സഭയിൽ നിന്നും കത്തോലിക്ക സഭയെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് കാടിനൽ ന്യൂമാനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് ഞാൻ പരിശുദ്ധ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ ഒരു നിധി കണ്ടെത
അവിടെ എനിക്ക് പിടികിട്ടി ഈ കുംഭസാരക്കോട് വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മഹാക്രമയുടെ കൂടാരമാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് കത്തോലിക്ക സഭ എപ്പൊൽകിയത് ഇതൊരു നിധിയാണ് ഇതൊരു നിധി കുംഭമാണ് അവിടെ പരിഹരിക്കപ്പെടാത്തതായിട്ടൊന്നുമില്ല പറയപ്പെട്ടവർ അതുകൊണ്ടാണ് കത്തോലിക്കാ സഭയിൽ നിധി കണ്ടെത്തിയ കാർഡിനൽ ന്യൂമാൻ പറയും ഈ പരിശുദ്ധ കത്തോലിക്ക സഭയെ വ്യതിരക്തമാക്കുന്നതും അതിനെ ഉന്നതമാക്കുന്നതും പരിശുദ്ധ കുർബാനയാണ് മറ്റു സഭകളിൽ നിന്നും പരിശുദ്ധ കത്തോലിക്ക സഭയെ ഇത്ര വ്യതിരക്തമാക്കുന്നതും ഉന്നതമാക്കി മാറ്റുന്നതും അത് പരിശുദ്ധ കുർബാനയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാനയെ നാം ഇങ്ങനെ ശങ്കോട് ചേർത്ത് പിടിക്കണം ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിക്കണം അതുകൊണ്ടല്ലേ പെനഡിക്ട് പതിനാറാമന്മാർ പാപ പറഞ്ഞത് വിശുദ്ധ കുർബാന വിശ്വസിക്കേണ്ട രഹസ്യമാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന ആഘോഷിക്കേണ്ട രഹസ്യമാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന ജീവിക്കേണ്ട രഹസ്യമാണ് കുർബാന ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ കണ്ടുമടങ്ങുന്നവരായി നമ്മൾ മാറാൻ പാടില്ല വിശുദ്ധ കുർബാന വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കണ്ണിലൂടെ കാണേണ്ടതാ അതുകൊണ്ടാണ് തോമസ് അക്യുനാസ പുണ്യവൻ പറഞ്ഞു വെച്ചത് അല്ലയോ മകനെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അകക്കൊണ്ടു അകക്കണ്ടുകൊണ്ട് നീ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നിനക്ക് ഈശോയെ കാണാൻ പറ്റും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കണ്ണോട് കൂടെ നിനക്ക് മധുബഹയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ സ്വർഗം നിനക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും വിശുദ്ധരെ നിനക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയും അവിടെ സകല വിശുദ്ധരും മാലാഘമാരും സ്വർഗീയ വൃന്ദം മുഴുവനും നിറഞ്ഞാടി നിൽക്കുന്നത് നിനക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അകക്കണ്ണോട് കൂടിയിട്ട് നീ മധുബഹയിലേക്കും ബലിയർപ്പണത്തിൻ്റെ ഇടങ്ങളിലേക്കും നോക്കേണ്ടതുണ്ട് അമ്മത്തസ്യ പറഞ്ഞു വെച്ചു വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മുൻപിൽ നീ കണ്ണും പൂട്ടിയിരിക്കുമ്പം നിന്റെ അകക്കാമ്പിൽ നിനക്ക് ആ ദിവികാരുണ്യത്തിൻ്റെ മെടിപ്പനുഭവിക്കാനായിട്ട് കഴിയും ആ ദിവികാരുണ്യത്തിൻ്റെ സുന്ദരമായ അനുഭൂതികളിലൂടെ നിനക്ക് നിറവോടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ കഴിയും എന്തൊരു മനോഹരമാണെന്നറിയണ്ടേ അതുകൊണ്ട് കത്തോലിക്ക ആ സഭയെ വ്യതിരക്തമാക്കുന്ന വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിധികുംഭമായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധ കുർബാനയോട് ഒന്ന് ചേർന്ന് നിൽക്കാനായിട്ട് കഴിയണം വിശുദ്ധ പീറ്റർ അൽക്കാന്ത്രയുടെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഈശോം കൈ നിറച്ച് അനുഗ്രഹവുമായിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ചോദിക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തിരിയൊന്നുമല്ല അറ്റപ്പറ്റയൊന്നുമല്ല നിറച്ചനുഗ്രഹങ്ങളുമായിട്ട് കൈ നിറച്ച് അനുഗ്രഹവുമായിട്ട് ഒരു കുർബാന ഒരു പരിശുദ്ധ കുർബാന എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി സ്വർഗം ഇങ്ങനെ സ്നേഹം കൊണ്ട് ചാലിച്ച് ക്രമ കൊണ്ട് നിറച്ച് അഭിഷേകം കൊണ്ട് സമ്പന്നമാക്കിയിട്ട് നമ്മളിലേക്ക് കൈമാറാൻ വേണ്ടി കൊതിപൂണ്ട് കാത്തു നിൽക്കുമ്പം കൊതിയോടെ ദൈവം നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കുർബാനയുടെ സാക്ഷികളും അവകാശികളും ആകുന്നത് കാണാൻ വലതുകരമുയർത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കെ പറഞ്ഞേയും ജീവനോടെ പറഞ്ഞേയും സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞേയും വിശുദ്ധ ഇഗ്നേഷ് സലയോളെ പറയുന്നുണ്ട് നിന്റെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരമായിട്ടും മേലിൽ പാപം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള കൃപയായിട്ടും കുർബാന മാറും നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും പാപത്തിൻ്റെ ബന്ധനത്തിലാണോ എങ്കിൽ ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാന വഴിയായിട്ട് നമുക്ക് ആ പാപത്തിൽ നിന്നും മോചനം കിട്ടും സകല പാപങ്ങളും മോചിക്കുന്ന കൂതാസയാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാന നീ പാപം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ കൃപയിലേക്ക് കുർബാന നിന്നെ ചേർത്ത് പിടിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിനും അവൻ പാപത്തിൻ്റെ ബന്ധനക്കിണയിലാണോ എങ്കിൽ പാപത്തിൽ വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എങ്കിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധ കുർബാന വഴിയായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും അനന്തമായിട്ടുള്ള കൃപകൾ ഒഴുക്കപ്പെട്ട് നിനക്ക് പാപത്തിൽ വീഴാതിരിക്കാൻ ചെയ്ത പാപത്തിന് പരിഹാരത്തിൻ്റെ പുണ്യ വഴിയോട് ചേർന്ന് അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ നിറവായിട്ട് മാറാനായിട്ട് കൃപ നൽകും അതുകൊണ്ടാണ് ട്രെൻഡ് കൗൺസിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെക്കും ദിവികാരുണ്യം നമ്മെ പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുകയും മാരക പാപത്തിൽ പെടാതെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും ദിവികാരുണ്യം നമ്മെ പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുകയും മാരക പാപത്തിൽ പെടാതിരിക്കാൻ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും ചിന്തിക്കാൻ പോലും ആവാത്ത വിധം ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാന ഈ ദിവികാരുണ്യത്തിൻ്റെ മഹാത്ഭുതം എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തെ അഭിഷേക പോലിതമാക്കും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ജീവിതം ഇങ്ങനെ പ്രതിസന്ധിയിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രയാണ വീഥിയിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ അതിനിർണായകമായ തീരുമാനമെടുക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യത്തിൽ തമ്പുരാന് സാക്ഷികളാകാൻ വേണ്ടി നീ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ കുർബാന വിലമാ മുളോക്കോയിലേക്ക് കുഷ്ഠരോഗികൾക്കിടയിൽ സേവനം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഫാദർ ഡാമിയനെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ഡാമിയനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പം അദ്ദേഹം തൻ്റെ അധികാരിയോട് പറയുകയാണ് എനിക്ക് മൊറോക്കോ മൊളോക്കോ ദ്വീപിൽ പോയി കുഷ്ഠരോഗികളെ
പിതാവേ എൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടങ്ങാത്ത ഒരു ദാഹം അടങ്ങാത്ത ഒരു വിളി എൻ്റെ തമ്പുരാൻ ഇങ്ങനെ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ ആയിരിക്കേണ്ടവനല്ല ഞാൻ ആ മൊളോക്കോയുടെ ഈ കുഷ്ഠരോഗികൾക്കിടയിൽ ജോലി ചെയ്യേണ്ടവനാണ് ഈ ഉൾവിളി എന്നെ നിർബന്ധിക്കുകയാണ് എന്നെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച് പറഞ്ഞുവിടെ രാമിയൻ്റെ കുമ്പസാരത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ രാമിയൻ കുമ്പസാരിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പുരോഹിതൻ്റെ വരവും കാത്ത് നാളെയേറെ കൊതിയോടെ കാത്തിരുന്നു ആരെയും കാണുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അതിലൂടെ കടന്നുപോയി ഒരു കപ്പലിനകത്തേക്ക് ഇദ്ദേഹം ഒരു വള്ളി വഞ്ച ഒരു ഒരു വഞ്ചിയേൽ പോയിട്ട് വിളിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പുരോഹിതനുണ്ടോ എനിക്കൊന്ന് കുമ്പസാരിക്കണമായിരുന്നു ഒരു പുരോഹിതൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ സങ്കടമ കുമ്പസാരം കിട്ടാതെ വരുമ്പം അനുഭവിക്കുന്ന ആത്മീയ വധയ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ സങ്കടത്തോടു കൂടിയിട്ട് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു തൻ്റെ വള്ളത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഈ കപ്പലിനകത്ത് ഒരു പുരോഹിതനുണ്ടോ എനിക്കൊന്ന് കുമ്പസാരിക്കണം ആരോ പറഞ്ഞു പുരോഹിതനുണ്ട് ഇദ്ദേഹം കുഷ്ഠരോഗികൾക്കിടയിൽ സേവനം ചെയ്യുന്നവനായതുകൊണ്ട് ഈ പുരോഹിതൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാനോ ഇദ്ദേഹത്തെ വള്ളത്തിൽ കയറ്റി കുമ്പസാരിക്കാനോ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് ചരിത്രം പറയുകയാണ് ഈ വള്ളത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഫാദർ ഡാമിയൻ തൻ്റെ പാപങ്ങളൊക്കെ ആ കുമ്പസാരക്കാരനോട് ആ അറുന്ന തിരമാലകൾക്കിടയിൽ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുമ്പസാരത്തിൻ്റെ പുണ്യം നേടി അതാണ് ഫാദർ ഡാമിയൻ്റെ ജീവിതം മതൃത്തരസ്യയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ ആമ്മയുടെ ജീവനം അൾത്താരയുടെ ആത്മബലത്തിൽ നിന്നുമാണ് ഊർജമായി ഊർജത്തിൻ്റെ പ്രവാഹമായി മാറിയത് അമ്മ പറഞ്ഞല്ലേ ഒരിക്കൽ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ ജീവനങ്ങളെ ഇതുപോലെ വാരിപ്പുണരാനായിട്ട് ഈ മുറിവേറ്റ ജീവനങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തോടു കൂടിയിട്ട് ചേർത്തു പിടിക്കാനായിട്ട് ആ മുറിവുകളെ ചുംബിച്ച് സുഖപ്പെടുത്താനായിട്ട് ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് എന്തു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്നെ കൊണ്ടാവില്ല അൾത്താറയുടെ ബലമാണ് എന്നെ അതിനെ ബലപ്പെടുത്തുന്നത് അൾത്താറയുടെ ബലമാണ് എന്നെ അതിനെ ബലപ്പെടുത്തുന്നത് ചില ജീവനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളെ വിസ്മയിപ്പിക്കും മദറിൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് കുഷ്വൻ സിംഗിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ അൺഫർഗറ്റ്ഫുൾ വുമൺ എന്ന് പറയുന്ന കുഷ്വൻ സിംഗിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ കുഷ്വൻ സിംഗ് എഴുതുന്ന ഒരു അനുഭവക്കുറിപ്പുണ്ട് ഇങ്ങനെ അനാഥർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഒരു ആലയം പണിതപ്പം അവിടെയുള്ള പൂജാരികളും മറ്റ് പ്രിയപ്പെട്ടവരുമൊക്കെ അതിന് ശക്തമായിട്ട് എതിരു നിന്നു എങ്കിലും ഗവൺമെൻറ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ട് അവിടെ മനോഹരമായിട്ട് അനാഥർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ആശ്രമം ഒരാലയം പണിയപ്പെട്ടു ഈ ആലയം പണിത് കഴിഞ്ഞ് സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യം ഒരു ദിവസം ഈ പൂജാരി ഇങ്ങനെ തൻ്റെ പൂജാകർമ്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഈ മടക്കയാത്രയുടെ വഴിയിൽ അദ്ദേഹം കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഇങ്ങനെയായിരുന്നു മദർ തെരേസ വഴിയോരത്ത് ഇങ്ങനെ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ് കണ്ടാൽ അറപ്പുള്ളവാകുന്ന ഒരു രോഗിയെ ചേർത്തു പിടിച്ച് അവൻ്റെ മുറിവുകളൊക്കെ കഴുകി വെച്ച് കെട്ടി ഇങ്ങനെ മറോട് ചേർത്തു പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ കുഷ്ണസിംഗിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞൊരു വാചകം അതിങ്ങനെയായിരുന്നു ഇന്ന് വരെയും അമ്പലത്തിൻ്റെ സ്ത്രീക്കോവലിൽ മാത്രം ഞാൻ കണ്ട ദേവിയെ ഞാൻ ഇന്ന് വഴിയോരത്ത് കണ്ടു ഇന്ന് വരെയും അമ്പലത്തിൻ്റെ സ്ത്രീക്കോവലിൽ കണ്ട ഒരു ദേവിയെ ഞാൻ ഇന്ന് വഴിയോരത്ത് കണ്ടു അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ശക്തിയോടു കൂടിയിട്ട് കടന്നു പോകുന്ന ജീവിതങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കാൻ പ്രതികൂലതകൾ കടന്നു വരുമ്പം കരുത്തുണ്ടാകും അഭിഷേകത്തിൻ്റെ വഴിയുണ്ടാവും എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളും കാഴ്ചകളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും ഒക്കെ സ്വർഗത്തിന് പ്രിയങ്കരമായിട്ട് കാരുണ്യരൂപൻ്റെ കരുണാകടാക്ഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ ഭാഗധേയങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതമായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടും വലതുകരമുയർത്തി അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞേയും ജീവനോടെ പറഞ്ഞേയും സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞേയും വിശുദ്ധ പീറ്റർ ജോലി നെയ്മാർ പറയുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ കുർബാന ഈ ദിവ്യകാരുണ്യം ഞങ്ങളുടെ ഭക്ഷണമാണ് ഞങ്ങളുടെ വസ്ത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ സംഗീതമാണ് രോഗത്തിൻ്റെ ഔഷധമാണ് സാത്താനെ തുരത്തുന്ന പടവാളാണ് ഇതിലും വിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല പറയപ്പെട്ടവരെ പരിശുദ്ധ കുർബാന ഈ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിന് സങ്കേതമാണെന്നും സാന്ത്വനമാണെന്നും തുണയാണെന്നും ആശ്രയമാണെന്നും വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിന് എന്നും കൃപയൊടുക്കുന്ന അനന്ത പ്രവാഹമാണെന്നും ഒക്കെ വിശുദ്ധര് പറയുകയാണ് എസ് എക്കി എൽ നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ബലിപീഠത്തിൽ നിന്നും ഒരു നദി പുറപ്പെടുന്നു ബലിപീഠത്തിന് നദി പുറപ്പെടുന്ന മനോഹരമാണ് ആ ചിന്തയും ചിത്രവും വായന നമ്മളെ വല്ലാണ്ട് വിസ്മയിപ്പിക്കും എസ് എക്കിയൽ പ്രവചനം മുഴുവനും ദേവാലയത്തോ
ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതം വിശുദ്ധ കുർബാനയോട് ചേർന്നായിരിക്കുമ്പം ആണ്ടിലൊരിക്കൽ മാത്രം കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവന് കാൽപ്പാറൻ നനയുന്ന അനുഗ്രഹേ കിട്ടുകയുള്ളൂ കാൽപ്പാറൻ നനഞ്ഞ നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യും വാഷിംഗ് മെഷീനകത്ത് കയറ്റിയാലൊക്കെ ഈ ട്രൈ ട്രയറിലിട്ട് ഉണക്കോ ഒന്നുമില്ല കാൽപ്പാറൻ നനഞ്ഞാൽ നമ്മളങ്ങ് തൂത്ത് കളയും ചുമ്മ രണ്ട് തൂക്കൽ ടാൻ ടാൻ കഴിഞ്ഞു മുട്ടവളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ഒരു തോർത്ത് കൊണ്ട് തൂത്ത് കളയാവുന്ന അത്രയും അനുഗ്രഹമുള്ളൂ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ കുർബാനയ്ക്ക് വരുന്ന ആളുകളത് ഇനി ഞായറാഴ്ച പറ്റിയാൽ വരുന്ന ഒരു പറ്റം ആളുകളുണ്ട് അവർ കരയോളം അനുഗ്രഹം കിട്ടും എന്നാൽ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് വേണ്ടി ആത്മീയതയ്ക്ക് വേണ്ടി അണുവിട വ്യത്യാസമില്ലാത്ത നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന കുർബാനയിൽ ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ചങ്കാണെന്നും അതെൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ബലമാണെന്നും കുർബാനയില്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാനാവില്ലെന്നും ഉറപ്പോട് കൂടി ഇട്ട് പറയുന്ന ഒരു പറ്റം ജീവിതങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന അനുഗ്രഹം അത് നീന്തി കടക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു നദി പോലത്തെ അനുഗ്രഹമാണ് എനിക്കറിയാം വയനാട്ടുകാർക്ക് ഒരു ഡേസിയെ സ്ഥലമൊന്നും പറയണില്ല ഇടവകപ്പള്ളിയിലെ വികാരി അച്ഛൻ കോവിഡ് കാലത്ത് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇനി നാളെ മുതൽ ഇരുപത് പേർക്ക് ഈ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അനുവാദമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സ്ഥിരം കുർബാനയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു വരണ്ട ഡേസിയെ പ്രത്യേകം പേര് പിടിച്ചു ഡേസിയെ നീ വരണ്ട കേട്ടോ പള്ളിപ്പറമ്പേ കണ്ടേക്കരുത് നീ എന്നും വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കുർബാന കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്ന് ഡേസി എന്നെ വിളിച്ച് സങ്കടം പറഞ്ഞ അച്ഛ നീ കുർബാന ഇല്ലാണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അച്ഛ അച്ഛനൊന്ന് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണം നാളെ ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ പത്തൊമ്പത് പേരെ പള്ളി വരാൻ പാടുന്നു നാളെ ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ പത്തൊമ്പത് പേരെ പള്ളി വരാൻ പാടും ഞാൻ മനസ്സിലോർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു പിറ്റേ നീ പാവപ്പെട്ട മകൾ ആറര മണിയുടെ കുർബാനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആറു മണി ആയപ്പോഴത്തേക്കും ദേവാലയത്തിൻ്റെ മതിലിൻ്റെ പുറത്ത് പോയി നിൽക്കുകയാണ് അകത്ത് കയറരുതെന്ന് വികാരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അനുസരിക്കുക മതിലിൻ്റെ പുറത്ത് മാറി നിൽക്കുകയാണ് എന്നിട്ടിങ്ങനെ എണ്ണ് ഒന്ന് രണ്ട് എണ്ണിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പള്ളി വരുന്നവരുടെ എണ്ണം എടുക്കുക പത്തൊമ്പതാമത്തെ ആളായി അന്നാ പസക പാടാൻ വേണ്ടി വികാരി അച്ഛൻ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിയപ്പം കപ്പയാരിയേട്ടൻ ആനവാതിലടയ്ക്കുന്നൊരു കർമ്മം ഉണ്ടായിരുന്നു വാതിലടയ്ക്കുന്നൊരു കർമ്മം ഉണ്ടായിരുന്നു ആനവാതിലടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കപ്പയാരി വന്നപ്പം ഡേസി ഇങ്ങനെ ഗേറ്റിനടുത്തേക്ക് കഴുത്ത് നീട്ടിയിട്ട് ഞാനും കൂടെ ഇവിടെ ഉണ്ടേ എന്നിങ്ങനെ കഴുത്ത് നീട്ടി കാണിച്ചപ്പം കപ്പയാരി പറഞ്ഞു ഡേസിയും പോരെ പത്തൊമ്പരേ ഉള്ളൂ നീയും കൂടെ കൂടുമ്പോഴേ ഇരുപതാവുള്ളൂ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഇതുപോലത്തെ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമോ വിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന മഹാത്ഭുതത്തിൻ്റെ ഈ പുണ്യ നിറവിൻ്റെ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൃപയൊടുക്കുന്ന എസ് കെ നാൽപ്പത്തി ഏഴിൻ്റെ പിന്നീട് എട്ട് മുതൽ വചനങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തും ഈ ബലിപീഠത്തിലെ നദിയുടെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് പറയും അത് ഇലകൊഴിയാത്തതും മാസം തോറും പുതിയ ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതും അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ട മുഴുവൻ ചേരുവകളുമുള്ളതാണ് ഒന്നാം സംഗീതത്തിനും പറയും ആറ്റുതീരത്തെ വൃക്ഷം പോലെ ഇലകൊഴിയാത്ത ഫലം നൽകുന്ന വൃക്ഷം പോലെ ഓരോ മാസവും പുതിയ ഫലമെന്ന് പറയുന്നത് അത് മനുഷ്യ ജീവനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി സ്ത്രീയിൽ ദൈവം നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന മെൻസ്ട്രേഷനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി എന്ന് വെച്ചാൽ ജീവൻ്റെ ഏറ്റവും മകുടമായ ഭാവത്തെ പോലും പുതുതായിട്ട് കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മഹാത്ഭുതം ഈ ബലിപീഠത്തിലെ നദിക്ക് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും വിശുദ്ധ കുർബാനയോട് ചേർന്ന് ഒരു കുടുംബം ജീവിക്കുമ്പം ഒരു ദേശം വ്യാപരിക്കുമ്പം ദേശവാസികളുടെ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമ്പം എന്താ സംഭവിക്കണമെന്നറിയാമോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും ആ ബലിപീഠത്തിലേക്ക് ഒരു നദി ഉണ്ടാവുകയാണ് ആ നദിയുടെ പ്രത്യേകത സർക്കാരിൻ്റെ ജലനിധി പോലെയല്ല കാറ്റല്ല വരിക കൃപയ വരിക പിടികിട്ടിയ വ്യത്യാസം സർക്കാരിന്റെ നിധിയുടെ പ്രത്യേകത എന്തെന്നോരോരുത്തരും പങ്കുകാരാണ് നമ്മൾ പാർട്ടേക്കേഴ്സാണ് നമ്മളിങ്ങനെ വെറുതെ കണ്ടു കടന്നു പോകുന്നവരല്ല ഈ കുർബാനയെ കൊണ്ടുപോകുന്നവരായിട്ട് മാറണം കുർബാന കൈക്കൊണ്ടവരായിട്ട് നമ്മൾ പോകണം അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധരൊക്കെ പറയണത് ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന മഹാത്ഭുതത്തെ കുറിച്ച് അറിയും തോറും അതിനെ സ്നേഹിക്കും തോറും അതിനെ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങും തോറും ഞാൻ പോലും അറിയാതെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം അത് വിസ്മയാകരമായ മാറ്റമാണ് ഇനി കുർബാനയുടെ മറ്റൊരു വലിയ പ്രത്യേകത നിന്റെ മരണശേ ഇനി കുർബാനയുടെ മറ്റൊരു വലിയ പ്രത്യേകത നിന്റെ മരണശേഷവും നിന്റെ
ജീവിതകാലത്തു നീ യോഗ്യതയോടെ പങ്കുകേർക്കുന്ന ഒരു പരിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് നിനക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആയിരം കുർബാനയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠതയുണ്ട് ജീവിതകാലത്ത് നീ യോഗ്യതയോടെ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു പരിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് നിനക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആയിരം കുർബാനയേക്കാൾ യോഗ്യതയുണ്ട് എങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവനെ ജീവിതകാലത്ത് നല്ല ബോധ്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് യോഗ്യതയോടു കൂടിയിട്ട് കൃപയോടു കൂടിയിട്ട് കുർബാനയെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ക്രിസ്താനുഗണം പറയുന്നൊരു മനോഹരമായ കാര്യമുണ്ട് അല്ലയോ മകനെ നിനക്ക് മരണശേഷം നിന്റെ ആത്മരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും ബലിയർപ്പിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല കന്യാസ്തകൾ അച്ഛന്മാർ ഉറപ്പിച്ച് വിശ്വസിച്ചോ നമ്മുടെ മരണം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പട്ടി കുറക്കാൻ ആ പഞ്ചായത്തിൽ കൂടെ പോലും പോകില്ല അതുകൊണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് യോഗ്യതയോടെ ജീവിച്ച് കുർബാനയിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് അനുഗ്രഹം മേടിച്ചു നമ്മുടെ മരണ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം കഴിയുമ്പം കൂട്ടുമുറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോം ഡേ ആണ് ആൾക്കാർ തെറ്റിദ്ധരിക്കും ഫുഡ് മാത്രം ഓർഡിനറിയും ആഘോഷം ഹോം ഡേ ഡേ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ പേഴ്സണൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആരും കരയുമെന്ന് വെറുതെ തള്ളു മാത്രം അന്ന് ആ അനൗൺസ്മെൻറ്റും പരിപാടികളൊക്കെ ചേർന്നൊരു തള്ളു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടല്ലോ അത് മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി അപ്പുറത്തേക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനുകളും പറയുക നിന്റെ ആത്മരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും ബലിയർപ്പിക്കുമെന്ന കാര്യം നിനക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ അതുകൊണ്ട് മകനെ മകളെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ആത്മരക്ഷയെ പ്രതി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നീ വൈമുഖ്യം കാണിക്കരുത് ആത്മരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധയും ജാഗ്രതയുമുള്ളവരായി നമ്മൾ ജീവിച്ചോണം നമ്മൾ ജീവിച്ചോണം ചിന്തകൾ അവസാനത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജോൺമരിയ വിയാനി പുണ്യവൻ പറയുന്നുണ്ട് രക്തസാക്ഷിത്വം പോലും കുർബാനയുടെ മുമ്പിൽ ഒന്നുമല്ല രക്തസാക്ഷിത്വം ഒരു മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നതാണോ എങ്കിൽ പരിശുദ്ധ കുർബാന ദൈവം മനുഷ്യന് വേണ്ടി നൽകുന്നത് കാരണമുണ്ട് രക്തസാക്ഷിത്വം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ കൊടുക്കുന്ന ജീവാർപ്പണമാണ് എങ്കിൽ ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാന ദൈവ ദൈവം മനുഷ്യന് വേണ്ടി നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഭരണാട് പുണ്യവൻ പറഞ്ഞു വെച്ചത് നീ ലോകം മുഴുവനുമുള്ള തീർത്ഥാടനങ്ങൾ നടത്തിയാലും നിന്റെ സർവസമ്പത്തും ദാനം ചെയ്താലും മകനെ മകളെ അതിന് കുർബാനയോളം വിലയില്ല നിന്റെ മുഴുവൻ സമ്പത്തും വിട്ടുകൊടുത്താലും നീ ലോകത്തിലുള്ള ഏത് പുണ്യ തീർത്ഥാടനത്തിന്റെ വഴികളിലൂടെ ഒരുക്കത്തിന്റെ നിറവോടു കൂടിയിട്ട് സഞ്ചരിച്ചതിന്റെ പുണ്യം നേടിയെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിന് എന്തിനോളം വിലയില്ല അതിന് പരിശുദ്ധ കുർബാനയോളം വിലയില്ല അത്രക്ക് ചങ്കുറപ്പുള്ള അത്രക്ക് അഭിഷേകമുള്ള അത്രക്ക് അനുഗ്രഹമുള്ള ഒന്നാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാന ഓസ്ട്രേലിയക്കാരൊരു കുടുംബം എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് രാവിലെ നാലേ മുക്കാലിന് എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുക അവർ കണ്ണൂർക്കുള്ള യാത്രാ വഴിയിൽ എവിടെയാണച്ചോ ഒരു കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പള്ളിയുള്ളത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊതിയാവും നമുക്ക് അത്തരം ജീവിതങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പം ഓസ്ട്രേലിയയിലെ പെർത്തിൽ ജോഷു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊച്ചുമുടക്കനുണ്ടായിരുന്നു അവൻ്റെ അമ്മ അപ്പനും അമ്മയും ഹൈന്ദവരായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലമായപ്പോഴത്തേക്കും ഈ പത്ത് വയസ്സുള്ള ജോഷുവിന് ക്യാൻസർ പിടിപെട്ടു വൈദ്യശാസ്ത്രം പറഞ്ഞു ഒരു ആറുമാസം ഒരു കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ അവൻ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയും അവൻ അധികം ആയുസ്സില്ല അവൻ്റെ ശിരസ് മുതൽ പാദം വരെ ക്യാൻസറാണ് ഹെഡ് ടു ക്യാൻസർ ഇല്ലാത്ത ഒരു ചെറു അണു പോലും അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലില്ല അത്രയ്ക്ക് ഭയാനകമായിട്ട് അവനെ ക്യാൻസർ പിടിപിടിച്ചു പിടിപെട്ടു പ്രാർത്ഥിച്ചോളം പറഞ്ഞു കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു അവസാന നാളുകൾ ഭയാനകമായിരിക്കും ഈ കുഞ്ഞിൻ്റേത് കാരണം വേദന കൊണ്ട് അവൻ പുളയും അവിടുത്തെ മെഡിക്കൽ സയൻസ് കൃത്യമാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യുക കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു സുബി എന്ന് പറയുന്ന ഹൈന്ദവനായിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിയായി മൂന്ന് കൊല്ലം മാത്രമായി ചെറുപ്പക്കാരൻ സങ്കടത്തോടു കൂടിയിട്ട് തമ്പുരാൻ്റെ അരികിൽ പോയിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച കഥ എന്നോട് പിന്നീട് പങ്കുവെച്ചു ഇങ്ങനെ ഈശോട് പറഞ്ഞു എന്നും നിത്യാരാധന ചാപ്പലിലൊക്കെ പോയിരിക്കുന്ന ഒരു നല്ല വിശ്വാസിയാണ് സുബി തമ്പുരാനോട് പറഞ്ഞു തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ടും മൂന്ന് കൊല്ലമല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് ഒമ്പത് വയസ്സേ ആയിട്ടുള്ളൂ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവൻ ക്യാൻസർ വന്നു മരിച്ചാൽ ഹൈന്ദവരായി ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കളിയാക്കും നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളായി മാറിയതിൻ്റെ പേരിലുള്ള ദൈവകോപമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നിന്ദിക്കും എനിക്കൊരു താങ്ങാനാവില്ല അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൊച്ചിന് ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലം കൂടെ ആയുസ് തരണം തന്നേ പറ്റും
സാക്ഷികൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തും തീർന്നില്ല അവൻ്റെ അവസാനത്തെ ഒരു ആറു മാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയാനകമായ നാളുകളായിരുന്നു വേദന കൊണ്ടൊന്നുമല്ല അവൻ ഉറക്കമില്ല അവൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഉണർന്നിരിക്കും അവൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും മാറി മാറി അവന് ബൈബിള് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കും ഇംഗ്ലീഷിൽ ബൈബിള് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കും അവൻ അങ്ങനെ ബൈബിള് കേട്ട് കിടക്കും ചില വാക്കുകളൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും കൃപയുള്ളൊരു കുഞ്ഞായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ശാലോമിലൊക്കെ അവൻ്റെ സാക്ഷ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് അവസാനം സുബി ഇങ്ങനെ പറയും എൻ്റെ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയല്ലേ സങ്കടം വരും സങ്കടം വരും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇവൻ കിടക്കും അവൻ്റെ അവസാന നാളുകളിൽ ഈ പർത്തലി ആർച്ച് ബിഷപ്പും ബിഷപ്പുമാരും സകല പുരോഹിതന്മാരും വിശ്വാസമുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ കട്ടിലിനരികിൽ വന്ന് അന്ന് അവന് കൈ പോലും ഉയർത്തത്തില്ല പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളൂ അവൻ്റെ കൈയെടുത്ത് തലയിൽ വെച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടി സന്ദേശം കൊടുത്ത് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാണ് ഇവൻ വിട്ടത് അവൻ്റെ അവസാന നാളുകളിൽ സുബി സുബി സങ്കടവർണം പങ്കുവെച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഈ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പം അവൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് ഇച്ചിരി നേരമൊക്കെ മയങ്ങും അപ്പം ഒന്ന് പുറത്തു പോയിട്ട് ഒന്ന് കരയാൻ സുബി തമ്പുരാനോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം തമ്പുരാനെ ഒരു ദിവികാരുണ്യ ആരാധനയിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം പങ്കുവെച്ചതാണ് ഈശോയെ എൻ്റെ കൊച്ചിങ്ങനെ കുറേ നേരം ബൈബിള് കേട്ട് മയങ്ങി ഉറങ്ങുമ്പം അവൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന് കരയാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആ കൂടാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഒന്ന് വാവിട്ട് കരയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കതിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ദിവികാരുണ്യത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ പോയി കരയാൻ അവിടെ ഒരു നിത്യാരാധന ചാപ്പലുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ പോയി ഒന്ന് കരയും ഇവൻ ഈ സുബി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഈശോയെ നീ എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യുമോ എൻ്റെ കൊച്ചിൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന് ചങ്ക് പൊട്ടി മടുത്ത് കഴിയുമ്പം മടുപ്പ് മറ്റൊന്നുകൊണ്ടുമല്ല ഇങ്ങനെ വിങ്ങി പൊട്ടി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ സമയത്ത് കരയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേഗം ഒന്ന് ഓടിപ്പോകാൻ അത്രയും ദൂരത്ത് ഈ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് താമസിക്കാൻ ഒരു വീട് എനിക്ക് തരുമോ സുബി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവനെ ഒരാഴ്ചയോ രണ്ടാഴ്ചയോ കഴിഞ്ഞില്ല പുറത്തിലെ കത്തിയിടൽ ദേവാലയത്തിൽ അവിടുത്തെ ഒരു സൂപ്പർവൈസർ ജോലിക്ക് ഒഴിവുണ്ടായി ഒഴിവുണ്ടായിട്ട് അവർ ആ ജോലി സുബിക്ക് കൊടുത്തു സുബിയുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടുകൊണ്ട് സുബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ ജോഷു എന്ന് പറയുന്ന ഈ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് താമസിക്കാനായിട്ടിടയായത് നിത്യാരാധന ചാപ്പലിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ആ വീടിലാണ് ഓർത്ത് നോക്കി പരിശുദ്ധ കുർബാനയോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തീരുമാനമെടുക്കുമ്പം എനിക്കറിയാം ഒരുപാട് ജീവിതങ്ങളെ പള്ളിയിൽ പോകാനായിട്ട് എനിക്ക് അനുകൂലമാകുന്ന ഇടത്ത് വീട് വേണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പം പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ ആരും കാണാത്ത ഒരു കാട് വെട്ടി തെളിച്ച് അവിടെ സ്ഥലം വിൽക്കാനുണ്ടെന്ന് ബോർഡ് വെച്ച കഥ എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും പരിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന മഹാത്ഭുതത്തോട് നീ ചേർന്ന് നിന്നാൽ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിന് അപരിഹാര്യമായിട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നിനക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം നിൻ്റെ അനുദിന ജീവിതത്തെ അത് ശക്തിപ്പെടുത്തും നിന്നെ ബലപ്പെടുത്തും നിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളെയും പ്രതികൂലതകളെയും അതിജീവിക്കാനുള്ള കരുത്തത പ്രദാനം ചെയ്യും നീ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടില്ല വരാൻ പോകുന്ന അപകടങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ കൃപയുണ്ടാവും ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ വഴികാട്ടിത്തരും ജീവിതത്തിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് ബലമായിട്ടു മാറും നീ എടുക്കുന്ന ഓരോ ചുവടിൻ്റെ പുറകിലും സെൻറ്റഗസിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് വേണ്ടി നീ എടുത്തു വയ്ക്കുന്ന ഓരോ ചുവടിനും അനുഗ്രഹമുണ്ട് ഗോഡ് ഇസ് കൗണ്ടിങ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സ്റ്റെപ്പ് എല്ലാ ചുവടും തമ്പുരാൻ ഇങ്ങനെ എണ്ണി കൗതുകത്തോട് കൂടെ നിൽക്കുകയാണ് നിൻ്റെ കാൽച്ചുവടുകളെ എണ്ണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തും രണ്ട് കൂട്ടരെ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതില്ല രണ്ട് കൂട്ടർക്ക് എക്സെപ്ഷൻ തന്നിരിക്കുക മാർപ്പാപ്പ അവർ ഈ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടവരാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം നീ പാപിയല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കാരുണ്യം നിനക്ക് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ നീ നീ മേലാ പരിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് വരണ്ട നീ പാപിയല്ലെങ്കിൽ ദൈവകാരുണ്യം നിനക്ക് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ നീ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതില്ല അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ചിന്തകൾ അവസാനിപ്പിക്കുക ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന മഹാത്ഭുതം വറ്റാപ്രവാഹത്തിൻ്റെ കൂടാരം അതിനെ ഇങ്ങനെ ചങ്കോട് ചേർത്ത് പിടിക്കണം തമസക്യുനസ് ഉണ്ണിവാൻ പോലും പറഞ്ഞില്ലേ ഒരിക്കൽ പരിശുദ്ധ കുർബാനയോട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയ ഒരാത്മീയ അനുഭൂതിയിലെത്തിയപ്പം വിശുദ്ധൻ പറയാണ് ഞാൻ ഇന്നു വരെയും പരിശുദ്ധ കുർബാനയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതും പഠിപ്പിച്ചതും എഴുതിയതും കുർബാനയോട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടൊന്നുമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി എഴുതുന്നില്ല ഞാൻ